欢迎来到 n o r o y a n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。女主角哈根因为生活困难，所以她不得不做。但今天的家务事，她一边照顾孩子，一边告诉他们关于灰姑娘的童话故事。但讲完后，她很生气，因为今天的灰姑娘没空见面。王子们因为他们忙着赚钱成为富八，而且现在所有的王子都是顶级男孩，并且都抵制。在哈根路上送台球时，到处都是花店，行为非常粗鲁。看到一个人打人，与他人打架抢夺手中的包，他发起手机一路追赶，长长的吊床摇晃着，转向车头追上了那个男人。但当他到达那里时，他发现他帮了他。女孩从劫匪手中夺回包，回到杂货店打工，回来向老板要过期食品。屋里看到继姐和继母开心的吃着喝着，她打了声招呼，正要上楼去房间，这时候继母过来提醒了她，下次她洗碗时，她姐姐会问她是否可以拿回衣服。当她知道哈坤忘记把衣服还给她的继姐时，诅咒她无用，让她的继母说她和她失去的母亲一样无用。哈坤只能微笑。之后。Step upstairs， 他到处努力寻找工作，目标是四百万韩元上大学。到了总统的三个孙子，他们开着超级跑车来迎接他们的祖父。到达的三个人都收到了一张邀请卡，原来是我祖父的结婚请柬。尽管他们三人是兄弟，但关系并不密切。他主动先离开，洪民却答应了，并答应三人走后再送他一份礼物。康先生的亲笔签名回忆起了第一次带 June 去董事长孙家时，洪民和志坤的情景。不但互不喜欢，还互相打拳。经介绍，两人是兄妹。洪民很怀疑，他说他叔叔没有结婚，他怎么会有一个被告知必须检查他的儿子？小心别被骗了。敏责怪爷爷有一个奇怪的爱好，就是抱孙子，因为他最近才抱孙子。一个孩子在街上唱歌。然后轮到西枪，然后在无人认出的情况下转身离开总统。任何参加过的孙子都对他们非常失望。他需要一个企业继承人才能成为 O， 而他的三个孙子还活着。很小的时候，第一个孙子是 June， 他非常喜欢汽车。当他看到一个欺负他的同事时，他结婚了。超级跑车撞上了他的车，受损车辆将支付双倍损失，但有一个条件。你必须道歉，并且不，永远不要以对最小的侄子 X A 的那种专横的态度回到这里。他非常热爱唱歌，而且也是一个著名偶像。最后的孙子是洪敏，见面很帅，但操作系统很糟糕，想要欺骗别人的感情。然而，当女孩们被抛弃时，洪敏给了他们一辆车。尽管他们被遗弃了，但那天晚上，洪敏和朋友们在酒吧里，他们仍然很高兴。他很生气，奶奶。我之和我妈妈同龄，照这样下去，说不定还有一个幼稚的叔叔。旁边的白人男孩惊呼：“如果，那他家的家谱一定很复杂。”洪敏打算带女孩来搅乱爷爷的婚礼，第一次从那扇门走进去参加婚礼。但洪敏没想到，从隔壁走进来的人是另一方面，一位让他的两个朋友开怀大笑的送货女孩无法接哈根的嘴给顾客送货，但他得到了难的事。因为点餐的时候，他们备注了让漂亮姑娘送货，所以他们并不认为自己太无理取闹。当即决定扮演英雄救美，但还没等他宣传自己，那些粉丝就被飞出了现场。眼前的雕像让三个男生眼睛、嘴巴、嘴巴同时张开。洪敏也觉得他以前有点有趣，约会过很多类型的女人，但从未约会过这样的飞鸟女孩。哈们立即追赶并。拍下了女孩的车牌号，还在家里。她的继母和继妹正在查看他们的考试成绩，但杜拉并没有考上大学。母亲对她的孩子非常失望。当时哈根刚回来，她借了电脑查看她的考试成绩。继妹和继母根本不相信她能考上大学，还说她没用，还骂她，她不应该做梦。但当我查了一下成绩，发现我考上了哈拉贡大学，我很高兴。但是我的继母和继姐很不高兴，她鼓励我。她很穷，没有钱读书。但哈根回答说，他已经积累了足够的钱来支付第一笔学费。
，上学后我就打工，把剩下的交给这里。社长去找金管家，却又看我一眼。当他不知去向时，金管家已经被吊在天花板上了。金管家已经辞职了，因为总统的职责报告说总统头痛，因为第二天又有一个人不得不辞职。哈根正在工作，突然出现一个人，是邵家大亨洪民，他买了冰淇淋。然后给了他一棵树在这里，英雄敏让他做一个只有三个小时的工作，换取二百万韩元。哈伦听起来像头驴，到所以三个小时不管买什么，他都直接拒绝了。他说有钱人真的永远不会傻到洪民突然双手把钱放到收银台上，女孩开始推销自己，问他是否需要收据，给我留下电话号码的人的电话号码。没想到女孩手上有钱可以买来一切谈判。但洪民却离开了。鄂军正要去上班时，才发现同事还没有吃晚饭，所以他在 Hagan 的商店买了食物。然后他发现自己忘了带钱，所以吉根回去工作，想跟他结婚。无意中听到同事说他现在很有钱了，所以他可能会断绝关系。对他们来说，吉根也听到了。然后在 Hagan 重新加热食物时，悄悄离开。无意中看到他经过，所以他追了上去。跟着拿钱买，刚才他说明天付钱，他肯定不信。军拿了车，观看作证，但他没有接受，而是让哈根在很晚的时候下班回家。每次他想念他妈妈出去拍照的时候，看着然后抽泣。他给他的父亲发短信，尽管他甚至没有回复一条短信。第二天早上，他去看望母亲，发现骨灰罐不见了，向经理询问，发现他已经五年没有付过钱了。所以他们把他母亲的骨灰放在谷仓里。哈伦不接受，但他缺五百万，所以他们强迫他接受。就这么做吧。饥饿的 Jigan 过来的时候，他让你们两个安静。原来他也是来这里看望他已故的母亲的。当 June 出去看他的时候，我跪下求经理，请把他母亲的遗体归还给他。他手里拿着一束鲜花，他记得当时送给妈妈。两个人拥抱的很开心。但现在他只能捧着一束鲜花坐在车里看着，看着下雨。哈根试图进入大学，因为这是他母亲去世前的愿望。但现在他不能去，由于殡仪馆欠下的钱太多，他今晚没能完成心愿，向母亲深表歉意。两人到了约定的地点后，让他没想到的是，男孩竟然要他做他的未婚妻。三个小时后，看到哈根脸上的遗憾，他撒谎说他的祖父病得很重。希望先。当他死的时候，他可以看到自己订婚了。洪明转过身来，假装可怜。哈根看到了，就这样安慰他，把这个乖巧的妹子骗上了车。发现这个妹子很特别，不仅对镜子不好奇，俊脸看都没看他一眼。现在看到他的手，他还是握紧拳头保护自己。他搭在他的肩膀上，然后坐在另一边。豪车开往某个地方，洪明出现了。又带了一个女孩，报纸开始拍照报道。洪民带她进入一个秘密地下室，那里有非常漂亮的高跟鞋和珍贵的珠宝。他问这些是什么，他说他现在必须成为他的未婚妻。咱们现在就欣赏一下吧。敲门声响起，洪眠打开门，看到是那个暗恋自己的女孩。方便关门的时候，他问里面是谁，他只含糊的回答他不熟，问道：“你不累吗？”哈伦进了试衣间，没有注意到首尔在这里听音乐，因为他害怕了。我被曝光了，所以我错拿了哈戈尔德的手机。他换完衣服后，还拿走了他的首尔手机。从走出去彻底换了一个人。洪民还亲自穿上了惊艳的高跟鞋。总统的婚礼开始了，他和夫人同时出来，孙子也带着孙女。洪民立刻抢走了镜头，宾客们都转向这对夫妇。爷爷顿时脸色惨白。嘿，哈根发现自己被骗了。原来他爷爷病得并不重，他很生气，想回家，没想到他竟然强行抱住，意识到自己别无选择，只能刺标枪，只好跟着老红米告诉爷爷，结婚之际的礼物是我的未婚妻。还没进门的奶奶已经问他了。女孩是个天才，她诚实的回答说她正在读高中。下面女孩们经常笑。让爷爷生气了，哈根道歉，因为他不知道这一点，甚至想道歉，但他不肯。他用拳头逼他跪下道歉。这一刻，女孩不想再被人利用。
，让所有人都大吃一惊。生气想回家，洪民默默表示，他的三小时招聘时间还没到。最后，何根只好低下头继续和他演戏，却没想到洪明是故意的，假装亲近哈伦，狠心伤了暗恋他十年的女孩的心。张悬这一刻都哭了，君突然出现，为了保护他。不惜伤害另一个人，志勋认出了他在杂货店工作，并说他来这里只是为了钱。为什么他要扔一大笔钱？前面的地没看见，他生气了，说别这样对待我的女人。他追的。June 告诉我，你可以轻易的把这些钱扔掉，但很多人并没有警告 June。如果你再碰自己，发生事情后你就会死。何枪很生气，他把所有不好的东西都带来了。今天发生了。向地雷发泄愤怒，付了飞机费，连鞋子都觉得不吉利，但扔掉就留下了。因为 h a r o n 急于与他断绝关系，所以即使是一亿韩元，工资也被忘记了。然而，洪民万万没想到，爷爷在婚礼上的骚乱行为却引起了轩然大波。为了让自己遭受报应，他给他找了一个真正的未婚夫，然后告诉他为了那些完全怀疑洪民的人的利益而结婚。我不怕他习惯了，所以我有一百种毁掉婚姻的方法。所以与此同时，总裁想起昨天他还蛮喜欢他的，所以就让他去调查一下总裁小姐的家庭背景。当然，婚礼上的一切都发生的很快，已经排到了搜索的最前面。大家都很好奇到底是什么。据称是韩库集团孙女的女孩是谁？其实是一个自幼丧母的贫困女孩。那天，哈根和继母住在一起。向继母借钱交学费，谁知继母不让，反而狠狠地骂了他一顿。于是他，我只得在一家小店里打工，但凭借微薄的工资，我根本付不起学费。上学，但他安慰自己，不读书也没关系。那么下学年，他只需要多上一堂课就可以了。很快，得知哈根的处境很困难后，他就有足够的钱交学费了。仓校长也觉得感动，他派人来找他。哈根没想到爷爷是这么有趣的人，他的态度。这次大亨的祖父见到他，并希望哈根搬去和他的三个孙子一起住，这对他来说压力减轻了多少？他儿子这样做的目的，就是想让他教教他这个世界上的三个孙子做人、做好事。校长职责三个月，如果他同意，他将支付全部大学入学费，这将彻底改变哈根的生活。但是。在他去看洪民的眼睛，并遇到了一个天然女孩的那天，他请求总统一段时间思考。Kim 小姐非常 don't train， 她说她其次喜欢性感漂亮的女孩，因为她露出可爱的表情，抬手拥抱了刚刚路过的女孩，却没想到是贺礼。洪民长得很丑，但因为想让对方放弃，所以当着众人的面吻了她。那位女士因为这个举动做了一个模糊的梦，然后嘲笑她太过淫乱。解决完问题后，胶囊立刻放开了盖，说了句温柔的道歉，然后狠心离开了。他追了上去，用凶恶的眼神询问他说什么，他只当他是青梅竹马的朋友。亨利认出了他，改变太多了。他还说十年后每个人都要改变，但他仍然相信他还保留着他们的记忆。他正要离开，有人过来给他一件衬衫。他一开始问什么衬衫。但当他意识到那是哈伦的衬衫时，拿着它就上车回家了。此时，哈根去酒店寻找他的衬衫，但无法进去，因为没有。志贤见他不能不管，就帮了他。但女仆说他没有看到这样的衬衫，所以出去把他感谢他帮助他。但俊再次讽刺说打电话给洪民再买一个。他只是想接受施舍，但就在这之后，哈根打了他一巴掌，让他治疗他。和垃圾一样的女孩，所以那是个混蛋。然后转身走开，他试图拨打他的电话号码，但没人接电话。首尔拿着电话，他在表演唱歌。然后他接起了电话，但意识到不是我的手机拨打了我的号码。但当时他已关机，我的手机没电了。华为很脑残，因为周娜卖化妆品的时候可能找不到他的智能手机，自信他会因为这些假化妆品而出名。但当哈根回来时，记者认出了她是个女孩，与洪敏一起去参加婚礼。继母知道后大吃一惊，把记者赶了出去。记者问是不是这样？事实不，他并没有像他们想象的那样解释事情。但由于嫉妒
，他们把哈戈尔德赶出了家门。哈刚说这是他的房子，但季姐从来没有考虑过他的家人。那天晚上，哈门回来，把哈刚的衬衫放在椅子上。我躺在床上，不假思索地想起早上和亨利的会面，于是我拿出一张小时候在公司打工的照片。同事电影院邀请哈根去看电影，因为一起看的时候那个电影院目前空无一人。人们，你有事情要做，所以你应该在他之前离开。坐在他旁边的人是 June。我看着哈根醒来时正在打瞌睡，然后我想，更困惑和震惊的是，他想借他一万韩元，但他说只有五千韩元，好吧？他说不需要。离开了，但看到他要带他去吃泡面，他的肚子却咕咕叫了。他前几天告诉他，光给钱换幸福。第二天，他借了钱，想把面条收了，不再给他吃。然后总统来见吉根，要他回自己家去。别墅，但他说他永远不会回到那里，只想回到以前的生活。他威胁了一切。如果他不听我的话，他就会消失。俊并不害怕这个威胁，而是转身走开。而首尔也可以打电话给哈根说，他的手机一直响着。他读取了手机密码，以便首尔可以打开它并读取它。没想到听到姐姐的消息让他滚出家门，但首尔不忍心告诉他，所以他说：“是他姐姐发来的信息，让他快点回去。”然后两人见面去归还手机。第二天早上，哈根去上学，他就被解雇了。围攻者问他是否与康总的孙子订婚了，但他不确定。宋敏怎么及时赶到救了他？他以为他很酷，但他却觉得很烦人。我要你解释一下，这只是一个误会。看到他这样的态度，洪敏打电话给别人说：“请删除所有帖子。”和他相关的新闻立马就传出来了。君意外复工，亲兄弟把他赶了出来。我不明白，只是笑着说：“下次我来。”一个人跑过来告诉我：“不要再来这里了，因为我拿了你的钱。”社长答应不认识他。俊秀听到后。虽然伤心欲绝，但还是微笑着说他很好。俊秀，去找俊，他不得不承认，董事长的权力太大了。为了把他带回来，他会不择手段，即使伤害别人也回家了。有一天，哈根收到了爸爸回来的消息，让他高兴极了。当他回到家时，突然接到教堂的电话，说父亲把装母亲遗体的罐子带来了。家人赶紧问他。是不是他父亲拿走了装他母亲遗体的罐子？然后他就到楼上的小房间去看罐子。对于地上的骨头，他捡了起来，然后走到父亲面前，终于受不了了，说出了自己的怨恨。爸爸怎么能这么做？他们说他从未支付过教堂维护费，现在欠了五百万韩元。那你已经付了四百万了，爸爸只需要付剩下的就可以照顾妈妈了。但他大喊大叫。你为什么要给死者这么多的钱？却听到你的假继母说要帮助哈根，但他很基本，没有像家人一样对待他，甚至让他住在阁楼上，连一分钱的学费都不给。我把所有的东西都扔到房间里，然后转身说我与哈根质问我的继母无关，因为里面还有他的照片。我代替父亲打了他一巴掌，说他不是他的儿子，而是另一个继母和妹妹的女儿。然后他很高兴。他告诉他不要再回到这里，走开。哈根抱着他母亲的骨灰，独自在雨中航走。他知道他再也回不了那个家了。就在这时，电话响了，爷爷让他绝望了。他忽然抓住了继续活下去的机会。现在他无处可去，所以他当时就接受了他的邀请。突然遮住了他的雨伞，而另外三个家伙也从三个不同的方向走了出来，成为了他的气场。女主角何云被会长秘书带回别墅后，带着装母亲遗骸的罐子，秘书又把何云带了进来洗澡的时候泡在热水里，免得生病。此时依然一脸失落，笑容顽皮的想着这句话。党的父亲哈恩严厉的斥责了他，他疲倦的摇了摇头，因为他受到了如此大的精神打击，他无法忍受，选择在水里泡一泡。帅气的管家兼秘书出来向三个侄子宣布。总统特别有破坏力的儿子是，从今天开始，他将和大家一起住在这座非常特别的别墅里。这让我想起这里是不允许爱情的。民首尔和 June 同时惊慌失措。他住在这里到底是为了什么？为什么管家试图解释这段关系真是太疯狂了？两人的关系
，洪明害怕的跑到秘书身边，把他拉了进去，不让他说出自己要做什么。你在做什么？你告诉我们不要和他约会。但你想一想，不是他们相信他是他的未婚夫，这对我来说会更安全吗？但是他们走了你，你难道不知道他们会为任何女孩而疯狂？不要和他们开玩笑。管家还固执己见，洗完澡就去给大家说实话吧。他的肚子咕噜咕噜的声音，忘恩负义的呼应着当女仆发现时偷偷溜进厨房的盘子的声音有多害怕。他有些尴尬，赶紧带她来到一处老房子，因为他误以为她是来这里工作的。新女仆因为 h o n 的日常生活很熟悉室内和场景，所以她笑了很多。没过多久，喜欢和珅的管家就大喜过望，惊讶的进来了，不知道豪恩怎么会出现。这里他是总统府的一位非常特别的客人，为什么他要受这样的苦？而另一个女人却听到了，惊慌失措的她转了个三百六十度，离开肚子后向他礼貌的鞠了一躬。我开始大声抗议，以他出众的帅气和他的厨艺天赋，我理解了。太太秘书做菜很专业，按照 Master Chef 的名字，只是转了一下，而且美味的菜肴已经摆到了桌子上。女主角在吃完这道菜后惊叹不已。独自吃完饭，他走进宽敞的客厅，全神贯注地欣赏着财富。这时，洪民赶紧跑过去，把他的手抽了出来。朗审问了他，说：“不要做任何蠢事，因为我们签订了假装订婚的合同。记住，哈古皇区。”正想抗议，洪民却安慰道：“他也不怕，这屋子里都是他未婚妻的儿子。”回到房间后，我的会更安全。哈根冷静下来，看看妈妈的骨灰盒。责怪自己无法做到这一点，照顾好阿姨只好暂时放到她的房间，然后去准备睡觉。但她做到了，她根本睡不着。她坐起来，环顾四周，发现桌子底下的位置很不方便。如果适合的话，可以尝试一下，很舒服。但是睡到早上真的是痛并快乐着，第二天就受不了了。刚一觉醒来，看到丫鬟已经准备好了丰盛的早餐，等待着少爷们一起吃饭。然后他感到摇摇欲坠，让他独自坐下来享受，因为三兄弟的性格与他们截然不同。以前没一起吃过饭，那时候爷爷打来电话看风景，估计带了很多钱。他的债务飙升，但问了几个简单的问题后就轻松出行。然后分配给他的第一个任务是：我要在哈拉贡的感知中让三个孙子一起吃饭。这很困难，因为我和他们接触不多。然后俊秀给了他一份重要的合同，他解释道：“内容是，如果他每次成功完成浇水主席的任务，就会获得奖励。奖励将匹配任务的难度。如果失败了，他就必须主动离开这座宅邸。”然后管家，当他看到哈拉贡继母的名片时，他惊慌失措，没想到他竟然是公司的首席秘书。新俊成告诉他们，他是来取哈拉贡的行李的。继母立即转身。但管家不在，管家对他刮目相看，连看都懒得看他一眼，就跟着行李径直往这边走。哈根出了客厅，看看周围，房子怎么这么大？没有一张全家福。然后突然，徐敏走过去坐下，旁边温柔的问：“昨晚发生了什么？为什么他看起来像在哭？”哈根惊慌的说：“他没有，不只是我被雨淋了。”敏说：“不是那边家人的事吗？”因为昨晚你进去了 ，Love 看了手机上的信息，然后自己删除了。看来很多后妈的女儿发的信息来的太多了，所以他赶紧抹掉，免得他伤心。如果你能读懂，真是眼睛看不到，心会摇晃也不疼。拿起行李回到别墅，突然接到电话，赶紧跑开，留下了我拎着的行李箱。当时哈根手里拿着他正在跑，不看路。结果他把行李箱掉进水里，看到他的东西都被水淹没了，水被冲走了。汪曼女士跳进冰冷的水中，把他捡起来，正好被汤曼和搜两位少爷看到。他们不明白为什么他要捡垃圾。哈鲁告诉他们这些都是他的宝藏，然后首尔跑去结婚，并拖着他上岸的时候，哈刚正在收拾他的东西。当 June 为他捡起一束被水卷起来的玫瑰花时，结果他看到了花束。立刻意识到这是他带去探望母亲的花束，并将花束放在他手里，将他让他保留自己的东西，不要拿走，让别人担心了。
。洪民上前抱住他的肩膀，警告 June 现在轮不到他来打扰或者。众人面面相觑，只想跳进去给对方一拳。那天晚上，秘书就受命带他去买衣服。当时最著名的各大时装公司的品牌在他选择的衣服中告诉 Hall 跟去某个地方玩玩。走了一会儿，突然。一个胖女人丢下了她捡到的一个名牌鳄鱼皮手袋，我的包被划破了，大声尖叫让何滚惊慌失措。同时，英雄出现分析情况，他包包的细节和限量版相差很大，肯定是假货，他很尴尬，急忙打断，随即离开。两人在咖啡馆里坐在一起聊天。谢谢亨利的帮助，问你怎么知道这个包是假的？亨利笑笑说：“很简单，经常缝纫的人都知道。”因为我非常喜欢时装设计 ，Henry 从小就告诉他，我和洪民由于住在同一个街区，所以从那时起他们就很亲密。原根的季姐妹一边去咖啡馆，咖啡寻找他最好的朋友，站在他面前威胁要出来。我听说哈根住在别墅的母鸡里，你知道吗？有什么事？告诉他，看到照片后索要手机还不算太晚。哈贡被带到一栋豪华别墅，非常嫉妒，但离开后。亨利发现哈贡住在别墅里，别墅因为太伤心了，约了迪根来画展。聊起红民别墅的那晚，他跳起来就跑，去了哈古尔的房间敲门，以他小丑的本性呼唤他跑回房间，拿出他要穿的制服。在即将到来的毕业典礼那天，哈根威胁要砍掉他的一只袖子，他惊慌失措，追着他祈求不要砍掉他的袖子，但拜托，他靠近他的脸。仿佛要用他桃色的天性去吻他，但他得意忘形了。但他对着脸吹口哨，因为真的很痛。但通过某种力量，两人有机会拥抱在一起，然后用火热的爱意瞪着对方。帝勋带着张悬回到了他看到的地方，但之后又害怕了。见他会难过，第二天早上他又不断的看着他的眼睛。哈根对自己的第一个任务非常有信心，导致三个人坐在一起吃饭。他觉得吃饭很难，就跑回了自己的房间。洪明把他从睡梦中惊醒，叫醒吃早餐。他却从来不在家吃早餐，正要拒绝，被威胁警告，只好屈服。然后他去泳池找迪金，但他的性格不太善意。哈根怕跑，就拿手机拍了照，就同意了。一起吃早餐，他会把手机还给他，所以 June 在这里也得服从。So， 哈根来的容易一些。他的录音室虽然和大家一起吃早餐，结果首尔爽快地答应了哈根亲自准备了餐桌。最先到来的洪敏刚刚出现，触碰了唯一敢于触碰这个身体的家伙，不得不警告他，但他的手还是不肯停下来。然后首尔走过来，看到洪敏在这里，兄弟，我连坐都懒得坐，更别说同桌了。然后最火的敌枪也来投票了，一言不发，气氛上升到高潮。三兄弟开战，随后洪民和首尔双双只剩下俊赫要求他把手机还给他，但哈根不明白为什么家人的感情总比手机没等他继续说下去，就被的枪拉了回来，让哈拉贡的小心脏抓狂了。节拍没等他用英文回应，就趁机把手机拿回来，并警告他以后别开玩笑了。第一个计划就这样失败了，总裁听到这个消息，笑得很开心，他以为这个小女孩。这个 Haru 的性格非常大胆，虽然失败了，但是任务却非常艰巨。他寄予厚望。我不知道你会做什么来完成它。我怀着决心来到了寒墩山庄。计划者让表兄弟姐妹必须一起吃饭。计划之一是让他们措手不及。然后哈根立刻跑出去。亨民玩嘟嘟游戏，如果他输了，那么他必须一起吃饭。但不行。敏仍然坚持说他不想和那两个讨厌的表弟一起吃饭，但他威胁说要挨打。一场好比赛，想和他们一起吃顿饭。面对这两个有压力的机会，敏不得不谦虚的再玩一次。说罢，嘟嘟嘟，然后去石头剪刀布拉锤子和麻袋跟首尔的小弟玩，谁后来上来就得给他们做一件事。另一个人就这样在两人面前带着不断拉锤子、拉包。最后来回摆动双手的游戏口号，哈哈，轻松获胜，迫使他遵守游戏规则，和另外两人一起吃饭。最后和冷酷的地魂哥辛苦了，但和季根根本不行，毕竟
，连一个人都没有来到餐桌上参加这个活动。哈根周一想出了一个计划，他从丫鬟那里听来三少爷的柜子，然后亲自挑选食材，到底是什么任务？表示吃完饭后，在屋子中央，香味传遍了所有房间，结果并不意外，三个家伙。闻到香味，立马跑去，大家都流口水了。没想到首尔第一个过去了，好诱人，不想走。看到管家张大嘴吃着烤羊肉，洪明也不得不咽口水，打了一顿，说自己吃太多了，然后犹豫着离开了。只剩下朱用淫荡的眼神看着桌子，哈刚还在，不断的赞叹着食物的美味。他慢慢的走过去，看到了他最喜欢的烤肉，却慢慢的，当几根快要被困时。慢慢张开嘴。当他张开嘴说离开这里，然后带上空腹，回到哈伦的房间，带着这份长久以来的仇恨，眼睁睁的看着自己的计划意外失败。但是食物美味无法动摇他们家庭观念，对于他们三人来说是一个很大的伤口。尽管和其他人在一起很容易，现在继母和女儿很生气，因为他们不明白为什么哈伦可以，我可以住这么大的豪华别墅。但是我父母让我和你确认一下，哈伦的身体出了什么问题？我实际上说，我看到了他从家里发给他最好的朋友的照片，是别墅，不过听说面积很大，会有很多人在坐，也许只是在那里洗碗的人。但他们说他是总统亲自邀请来那栋别墅的，而他的母亲却很不守规矩，喊回去，也许他打电话给他，因为他看起来很像几个小时前工作的那个人。刚刚和他的第999个女朋友分手了，原因是他和他一起吃饭的时候太矜持，可能是性格迷恋。哈根的暴力方式让他的女朋友打他，但他仍然没有表现出虚弱的表情，让我立即挂断电话，直接跟这种女朋友上课就没兴趣了，早听腻了。然后突然想起来，哈根女孩叫老虎，所以他叫哈。他出去说他有一个惊喜，经过很多次尝试，一次又一次尝试很多条裤子。从裙子甚至到办公室的衣服，最后黑根以一件非常漂亮的白色连衣裙出现。红民也很惊讶，然后又送了他一个价值数千万的包包。如此奢侈，红民直接以大亨之子的身份推销经济，告诉三部委以外的员工：“我唯一剩下的就是晚上收拾东西，直到总统的长孙和平次在五星级餐厅吃饭。”出人意料的是，红民和哈根夫妇也手拉手叽叽喳喳。直到洪民看到了，不停的叫着，恼怒的心告诉哈根：“快点，我们不应该在这里。”但出于礼貌，他告诉他不要去任何地方，只能留下来，留下来和他们一起吃饭。然后四个人面面相觑，却不甘心保持沉默。食物逐渐增多是什么句子？亨利让吉根告诉厨师，让他们把隔离煮久一点。他是圆的，他的眼睛很惊讶，但他不喜欢煮熟的隔离。但他转向洪敏说：“因为他不能吃隔离，做饭真的很好吃，不是吗？”志贤看着张悬，既嫉妒又难过，因为他喜欢他很久了，但是这样的表现太真实了，这也是值得的。因为哈利从小学起就知道洪敏就是这样的，不小心吃了生蛤，肚子疼，以至于后来住院了。不但不理会平次的话，洪敏还故意关心何军。一点一点像官方情侣哈根一样在卫生间里挣扎，因为这件衣服花了一百多百万却弄脏了。抬头一看，因为吸油的粪桌，我不知道他从哪里来，只是爬着厚颜无耻的去女厕所。志贤说买昂贵的衣服，吃豪华的地方，他很高兴。如果你只是为了这个目的而试图进入豪宅的母鸡，那可悲的是哈根会生气，因为。你看不起我，所以你的话不太好。你知道我的目的不那么浅，但是我，我有一份高薪工作，所以我有很大的动力和野心。听说你们从来没有一起吃过饭，彼此和这个哈根的目的是让你们成为一个真正的家庭。出去后你明白吗？我记得有一天我祖父在他们的谈话中说了什么？你告诉总统，我的一生就是韩吉枪吗？一夜之间就能成为 Conny g o n 但他骂你说。如果你这么做了，我就继续做韩纸枪。从现在起，我们和那些人断绝关系吧。你和他们不同，但他们是同一个人。吉根一起经历了悲欢离合，他们就像他的家人一样，在最困难的时候在一起。总统怎么能？
他怎么敢让他离开他们？但他一次又一次的打吉根的脸。家人喜欢他们，他们不是好家庭。你的朋友在哪里？我听不到，所以我没有再说什么。趁着他们两个去洗手的时候离开了。他头也不抬的直接问哈根和你到底是什么关系，却总是回答他的妻子。张悬再次受伤，觉得自己不应该留在这里，于是起身独自离开。走开后，狄枪回头发现他走了。急忙追了上去，看到亨利正在拼命的走。这边的街道中央，一辆卡车朝他驶来，只见一个人从极度悲伤的状态中跌落下来，最后很容易失去理智，陷入悲剧。志勋激动的问 Henry， 他到底想要什么？他只是搞砸了。老实说，我只是喜欢和英雄美恩在一起，没有他，那么看到我爱的人遭受那样的痛苦，真是太好了。志勋立即做出了决定。而洪民则带着 H A G O 去了另一栋别墅，然后告诉他，这房子是他的，送给他的，以防有一天他没有完成爷爷的职责，被赶出去。别墅可以住在这里，但有一个条件，他必须同意和敏拉着他的手说的英雄去约会。哈根的肩膀上，他见状就回头了。我根本就没有和他约会的念头，他还敢动脚，小心脚，要知道。要尽快完成哈贡总统归来后的职责。House 成立直播群，要求大家一小时后到厨房吃晚饭。结果三个人同时退群，想要他们三个一起吃饭，其实比上天堂还难。然后的滚来找红美，说要送他一份礼物。惊讶，其实他是想故意误导 Harry Gun 离开 h o m e m a n 给 Henry 一个机会，然后他抱住了 Ha Gun 的脖子。从那时起，当时红民出来。没有看到任何消息，对他大喊：“你在做什么？”吉根大胆宣称，父亲想要抢夺他的未婚妻。就在两兄弟因为他而嫉妒的时候，天空突然出现了烟花。星民无意中发现今天是 Harry Gun 的生日，特地为三兄弟准备了这个派对。终于坐下来庆祝哈根的生日了，好不容易才有机会坐在一起，真的很让人感动。哈根非常惊讶，然后他拿出手机。拍出了第一张三兄弟都在场的照片。总裁交给他的第一个任务，总裁收到消息，大喜，就交给了他，给他提供现金、奖学金和一年的免费学费。尽管哈根总是试图拒绝，但无论如何，这就是工作。我收到报酬后，请他哈贡。他做的第一件事就是安排他母亲的遗体。我告诉妈妈，我找到了新工作，然后搬去和很多关心我的人住在一起。让我每天都很开心，他一定会完成搬家的。他的愿望是成为一名哈尔古纳大学的学生。回家后发现每个人都很忙，他向他学习。厨师阿姨说的对，再过三天就是总统三个儿子的忌日了。每年的这一天，一家人都会庆祝，举行了盛大的仪式。同时，哈格根也得知总统的三个孙子没有参加一年一度的节日。管家也在征求三位少爷的意见。希望今年他们能一起来，我父亲。但最终无论发生什么都会发生。当然，国务卿仍然立即遭到哈根的拒绝。在得知如此严峻的情况后，他自信的建议请总统表示他同意接受挑战。第二个任务是让三人一起出现在父亲忌日之际，这样哈贡才能真正征服、驯服这三匹小马。然后哈伦立即出发去他的下一个任务，首先到游泳池。狄贡公主每天都会用她的智慧进行训练。她投资了一副泳镜，然后把脸戴在上面，下水去找 June， 让 June 看到她很惊讶，然后被水呛到了，然后很快就回来了。哈刚说 ：“June， 用一种戏弄和挑战的语气说：‘你今天为什么不穿任何衣服？你就去 DJ Han。’”他听到很惊讶，但他继续嘎嘎叫。他说：“他喜欢我。”我在想，我是否应该和他一起游泳？在这里，但你能在他面前说你喜欢我吗？我认识你和康洪明还有黑子叔叔。三角恋已经够复杂了，我不想知道你为什么把我拖进去，或者你喜欢恋爱。复杂系统 Gun 固执的回答说：“是的，我真的很喜欢那些东西，难怪 Hargan 要把他拖下来。在这里游泳的衣服，我想尝试看看，像上次一样不穿任何衣服游泳会多舒服。”他试图接近谈话，以更好的了解迪戈尔德的行为。终于在说完后，得到了好一点的哈根。与第三城包商小米交谈 
，我还知道了一件他根本没有兴趣崇拜的事情似的。看来他的父亲去世只是为了被他的祖父视为家庭成员，因为他的祖母最初并不是与总统结婚的。过去他们习惯称这样的人为妾，所以小米的父亲过去常常躲藏起来。爷爷的老婆们最后 h o g a n 继续见面，继续大哼 h o g a n on。老实说，我不打算去那里看望你的父亲。没有斌说我不会来，因为我不想见的人会在那里。我求求你，抱歉，但别白白浪费时间了。他愤怒的心想，这真是太烦人了。他们不得不打架才走。但我并不是那个从一开始就很难轻易放弃的人。不像哈拉贡谈论这件事时的另外两个人，对于即将到来的周年纪念日去看望父亲 ，June 总是很直言：“我出来的时候没有父亲。” h o n 的客厅突然遇到了来自国外的红民母亲，她被他利用，以人类的身份跟随了他。晚餐时，他暴露了自己的真实本性，并说到这句话，告诉他，他并不认为自己是这个家的儿媳妇，而是想和我做朋友。啊，所以请不要妄想，但要知道你的命运。Lobin 站在外面听到他，因为他太烦人了。打开门，把哈根拖走，甚至没有和他母亲打招呼，就到了大厅。因为他们俩在某件事上意见不一致，洪敏让哈格贡自豪地回到别墅，因为他手上的疮太不舒服，所以他不得不出去。大厅放松了他的双腿，吉根看到了这一点，并使用他母亲留下的针灸技术帮助哈根刺痛。小小看到他的温柔后很轻松，他说：“看着他这样做，让我想起了已经去世的母亲。自从他去世后，他向我伸出了手，安慰他。即使如此。”他还有父亲，但他永远不会。我不这样做是因为我不是他的亲生儿子，你知道为什么？因为我仍然想相信他是亲生父亲。我自己的志贤说有像我这样的人，甚至不知道他们的父亲是谁。但是如果和如果，好吧，他不是我的亲生父亲，但我也想见见他一次，我的亲生父亲。因为在一起玩得很开心，所以两个人就去越南的 Cycle K 这样的便利店玩了一夜。接近敌滚王子的计划，让他接下来的计划也变得轻松了一些。现在他对 Hack g o o n 也有了不同的看法。吃完饭回家后，他不再讨厌他了。红民因为晚上对哈根提高嗓门，让他既嫉妒又抱歉，就主动过来了。和平，但短期内也不成功。哈贡儿子的三位父亲的忌日到来了，他们从那时起就一直站在这里。一大早在寺庙外的大厅里等了三个人。最终还是没有人影，他悲伤的准备着，放弃了。小米的车突然出现了，然后红敏也来了，一脸的忧郁。哈根突然又新鲜起来，以为志贤也会来这里探望，所以他还是努力，每一秒都在等待。到了最后一刻，还是没有他的踪影。然后他低头向爷爷道歉，因为他没有这次能完成任务。总裁见状，见他什么也没说，有些失望。转身离开了他，管家上前安慰哈根，并说：“如果迪根也来，那就是奇迹，所以你不需要，没什么好担心的。”就在大家举行仪式的时候，一个和尚走过来告诉管家：“君竟然来过这里，探望父亲。”照片前的白玫瑰只是他因为性格沉默寡言而不愿意做的。仪式是和他的家人一起举行的，所以今天仪式结束后，他并没有在场。但是管家立即把这件事告诉了董事长，但当时哈鲁恩悲伤的以为任务失败了，于是趁他收拾行李准备的时候回来收拾行李，搬出了这栋别墅。他忽然想起了另外三位少爷，想起了和他们一起生活的日子，于是他轻轻的留下一张纸与大家告别后就离开了。然后是另一个继母的母女，无耻厚脸皮，自称是哈根家族成员，因此闯入总统府并被捕。管家很快发现并把他赶了出去，然后他的妹妹朱娜带来了 MV， 并在网站上伪造了真相。从学校出来攻击无路可逃的哈鬼，一边打字一边嘀咕着哈俊：“你们死了，女孩们。”读完之后什么都不懂的学生在读到这些评论时，不断的咒骂哈根。尤娜抓住了他的头上，露出了非常满意的笑容。我们的灰姑娘公主现在没有了依靠，所以才来到我们这里。闺蜜家求他让我住一晚，结果被断然拒绝。闺蜜就是好朋友，这话是真的。然后突然 ，Perry 走进了咖啡馆。
，两人看到了对方，只因发现他们似乎认识，没有得到平次的同意，他就把何棍推给了平次，平次并不在意，只是犹豫了一会儿，还是决定让他在房间住一晚。突然，哈根发现了他小时候在一起的照片。亨利和洪敏他感到害羞，跑出去把他拿回来。哈根看到了，所以立即告诉他真相。他真的是洪敏的假未婚妻，原本搬到别墅的母亲那里，居然帮仓董事长做一些事情。当亨利听到这个消息时，那天晚上他突然变得非常高兴和兴奋，因为他兴奋的睡不着。哈根明天告诉亨利，他就读的学校举办了毕业典礼，但没有人陪他去。亨利立即同意了哈伦的说法。明天要和他一起去。Hagan 听说很高兴，拥抱了美女。第二天早上 ，Hagan 进了房间。Hagan 那时候他还不知道，哈根早就离开了这座别墅。他感叹自己一大早就去了哪里，对吧？当他正要出去时，发现今天是哈伦的毕业典礼。他赶紧回到自己的房间寻找校服。他把衣服拿出来，可是拿出来的时候，他却不得不站着看，无奈又恼火。明明是洗过的，现在却被墨水弄脏了，弄脏成这样！天哪，时间来不及了，我赶紧捂着屁股跑去制服店买了一件，给他买了一套新衣服，然后高兴的开车去学校。后面跟着几辆卡车，里面装满了礼品盒，上面挂着一块白色的大横幅，上面写着“来这里玩吧，我心爱的学生”。亲爱的，在校园里，洪民一到就自豪地说。比他女朋友何军哪里更好？有三辆卡车和很多食物供大家邀请所有女孩来享受新闻。哈根在哪里？但他不知道。当他到处寻找他时，无论他在女孩背后走到哪里，去那里尝试拍照吧。反正有钱人走到哪里，当时就有粉丝跟着。当时学生们都在用极其残酷的言论谈论网络上后妈的女儿引起的谣言。哈贡正在被一群著名女学生抓住。他们是学校里有名的大姐姐，第一个发现的。那场戏里的何根看起来很可怜，他的制服被撕破了，破烂的赤贤发现他的外表值得。当军带着他准备离开时，他的爱人赶紧把外套脱下来给他穿上。其他女同学叫道：“接下来又来了一群不良分子。”他见状，在身后喊了一声枪，然后就要去教训他们了。教训一下，洪民却站在后面大声喊道。大家才发现这个帅哥是大亨的儿子。这家伙拿出车钥匙，指着停在下面的车，然后把车扔出窗外，并告诉他们谁拿到了钥匙。那辆车的第一把锁就是他的。不良分子从来没有遇到过这样的有钱人，成群结队。与此同时，小米刚到学校就被一群女生围住了。当另一群玩家跑下来接他时，小米找了个借口，迅速退出了人群。毕业典礼前，管家提前一步来到的地方，哈根独自一人孤独的行走。当时在二号别墅的樱花路上，如果大家都很焦急的等待哈根回家，其实在我心里，很长一段时间以来，他们一直像对待家人一样对待他。厨师不断的来回担心：“天哪，我们该怎么办？今天天气很冷，外面的世界也很残酷，因为我太不耐烦了。”管家和。大亨老板徐民相约来这里，紧急寻找哈戈尔德。洪民告白失败的爱情，从学校出来才发现，周围的人都不断的看着他，对着他微笑，有一种不好的预感，所以他当时就拿出了手机。我刚发现我向哈尔根告白的视频，很快就被媒体广泛报道。管家就来到他继母家询问，问他们今天是否会回来，但他听说他们以为自己已经把黑昂赶出去了。然后骄傲的转过身来，然后车主小米就按照他现在穿的衣服上的名字开车去了一家咖啡馆。我希望能找到一些线索，但突然遇到了哈根最好的朋友李温。当他因职业病被认出时，惊慌害怕，众人知道，追着两个人坐着对视了一会又嗨。没有帮助小米知道更多关于 Hago 的消息。即使这样 r a g o 突然想起了他曾经提到或谈论过的一个地方。伤心之际。他开车过去，果然看到哈根在那里。只见他面前端着三碗面，一碗给自己，两碗，另一碗是留给爸爸妈妈的。那时他们每天都像一家人一样坐下来吃饭。哈根突然想起母亲的心愿，泪流满面地说：“他很抱歉，不能上大学了。”
。当时君听到这句话，觉得自己太奇妙了，就大胆的批评了女儿，以此来安慰她。你一个人怎么能吃三碗面？但是然后告诉哈伦不要饿着你的胃，但回家哈根。明白了什么？他继续说道。其实，在他忌日的时候，他的父亲经常来看望他，然后两人就在一起玩得很开心。关于别墅。如果大家都在家的话，他们真的很担心，因为到现在还没有消息。回到哈戈尔德，突然他进来了，气氛欢快起来，大家都出来热烈欢迎他。管家、厨师阿姨，甚至是大佬小米，听完之后都非常惊讶。当我听到我和洪民在学校直播间聊天的视频时，洪民现在也在游戏店里，他正在看着自己的告白视频被人眼花缭乱的分享着。社交媒体平台，他知道自己的完美儿子形象已经成功碾压成父亲。男我不敢再带着这张脸上街了。洪民被攻击，就像变了一个哈根一样。这时候，总裁邀请他过来，还送了他一堆免费旅游券，是商务舱类型的。对于任何想要邀请他的 ICO， 他立即想到带上其他男人一起去，这样他就可以建立联系。回到宅子后，他们的兄弟情更加深厚了。他第一个想喊的人就是志军，但听了很可惜，他断然拒绝了。下一个目标是小米能不能？第二天，哈根偶然去最好的朋友里昂那里玩，得到了一堆有价值的文件，都是照片。他捕捉到了他在哈根学校逃离女孩们时穿着女孩制服的场景 ，trouble 被捕。然后，哈根突然冒出一个大胆的想法，他要用这些照片来威胁徐敏，所以他保守了秘密。偷偷扮成蒙面人，要求小米经理用那些非常尴尬的照片来换取他。为了能有机会让这个世界报人同时和他一起去旅行，他必须在小米的行程中加班三天。洪民要去整容医院，请医生改脸，帅不帅没关系。需要换脸是医生听到的结果，所以他差点被杀，因为他也看了那集。网上录了他的视频，然后他建议洪民去找心理医生，每天用眼睛就好了。懒洋洋的去花园做奇怪的事，坐在角落里数着树叶，嘴里嘀咕着自闭症爱他，他不爱他。哈伦见状，却走近关心，不想理会他约红敏去旅行。为了安慰他，还是面无表情的继续数着叶子，因为他知道地魂王真的很喜欢美丽的哈吉，所以哈根很快就带着邀请来到哈根，说我请他帮个忙，你想去旅行吗？所以那次旅行有我和你。还有红民、小米和志源。说实话，我是奉总统之命去的，让他们答应一起去旅行，好像是汉族集团的度假别墅，听起来很美好。但是，我不能叫他们一个人跟我去，你叫我也去，他们一定会去。突然，店主迪魂进来了，对着何滚大喊，让他做出这样的事。但更令人惊讶的是，亨利答应了哈瓦根的条件，但同意跟他一起去。但他仍然坚持固执。在哈伦不好意思离开后，我决定不去。他转向志勋，并告诉志勋他想回去，再次参观黑奴集团度假村别墅。如果他不想去也没关系。但是志勋不知道，当他们醒来并发现自己在上面时 ，Hexico 仍然没有信心独自面对 Human。下了飞机，他感到非常困惑和惊讶，然后跳了回去，因为他不知道自己为什么在这里。他解开安全带，跑了上去，还没问我在哪里，大家都转向东西，没有回答。因为太吵，我被两个保安抱了起来。回到椅子上，到了哈尊度假村，给大家准备团体衫后，只能生闷气踢凉鞋。但是大家似乎很肤浅，离开去重奋的房间，打电话向康主席报告，但他告诉他不要报告，如此详细的报告，但休息一下。因为不要放弃帮助他们更好的了解彼此，所以哈根，他把每张日程表都贴到每个人的房间里，然后去找洪民，发现他正在他认识的游泳池里晒日光浴。我对自己很生气，因为我让 Tom 先生成为整个国家的笑柄，还绑架了他来到这里，所以我不得不说对不起。但没有 Min， 谁敢原谅他说白子是个坏女人，所以他不懂得看人，只看是落后。爱，然后他就以需要休息为借口送走了他。哈根只能走开，并骂他流氓。一整天，他只能在 Hargan 离开后才能睡觉。这时 ，Harry 穿着泳衣去找红民。
，以为他没有去张嘴追他。看到 Hiji 在水下游泳 ，Henry 问他是否记得他们小时候曾在这里游泳。每次他游得比红敏女士慢一点，红敏女士就回答说她不太记得或看到了，所以她让他和她一起游泳。我就像小时候一样，只是借口没带泳衣离开。但那一刻，亨利、红敏见状，跳下来把他抱上岸。然后帮他按摩抽筋的腿，谢谢。但他只是冷冷的回答说：“任何人都会这样做。”然后起身离开这里，继母和女儿。他正在讨论，也许如果哈根跟随他的亲生父亲，他会离开别墅母鸡。他说已经很长时间了。养一个孩子要花大米大米，没有血缘关系，所以我会找他的亲生父亲索要那笔钱，一毛钱也不漏掉。哈根正在为山羊，他告诉他们，好像只有你们才愿意和我一起玩，有这么多朋友一起吃饭，你一定很幸福吧？他突然想起了小时候，他曾经有一个多么幸福的家庭，他的父母在露营地玩得很开心，他已经很久没有这样笑了。然后他告诉自己，他已经计划好了，徒劳但乐观的计划，认为如果没有其他人加入，我会在他喂马胡萝卜时自己做。然后 June 就走了。我问他这是不是骑马体验，他只是看了他一眼，回答说这已经是给我骑马了，马。然后迪枪拉着他一起骑，但他不敢拒绝，因为他从来没有骑过马。他嘲笑道。明天他说计划很好，直到保守的时候就这样了。最后他妥协了，同意这婚让他。我坐在前面，我坐在后面，握着缰绳，我叫他放松一点，他不会死，但他也害怕。是的，哈根回答说：“当然是因为这是我第一次骑马，然后我们两个就在一起了。”骑着马沿着美丽的小巷奔跑，首尔质问 DJ 是否发了他穿衣服的照片，让哈根或 j o h n s 来把食物放在他手里，并告诉他今晚准备烧烤，因为我要去超市买点食物。他抱怨为什么他不能直接买食物，然后还要这么麻烦，然后他就吓坏了。他把手放在背后，叫他看时间表，哈枪让他无助，只能去上班，互相祈祷。哈枪，这是一个故事。哈根和吉根骑马，但当他发现项链丢失时，他哭着走回家。你先走，我回来找他，因为他可能是骑的时候掉下来的。但 June 不确定，所以他跑了。据他说，他看到了他的搜索。他一点一点的问这是否重要。他回答说这是他母亲的。他说如果。如果我先找到他，那你就欠我一个愿望。哈刚只是对他微笑着说：“合同是什么样的？”但还是默契的。当时 ，So 和 DJ 一边乞讨烘焙食品，一边聊天。他问他是不是让别人看那些照片，但他说只有显示。哈根让他无语。他问：“你们两个很吗？你很亲密吗？”他回答说：“他们两个在中学时就很亲密，但他对他和他的家人的一切都了如指掌。”家里并不穷，但继母从来不给他钱，季姐也太吵闹，总是占他的便宜。哈，顿和他的父亲一直在外工作，所以他不经常在家。但最糟糕的是，他的继母说他的女儿需要，刚有自己的房间，所以把他踢出去睡在阳台上。所以 ，so 一听就生气了，把肉串扔了下来，看到了我，动作似乎太极端了，他又捡起来。故作镇定地询问他是否曾经约会过，但是视频中说他以前从未有过过肩负的爱情，也没有理想的类型，因为他以前见过够难的事情了。然后他又问了首尔，好像很在乎哈根，我只能用借口了。同一个家庭的人应该互相照顾一下。现在哈根和吉根还没有找到项链，看着他挣扎，因为我就是这样，他只能说对不起。他问他来这里都是为了哼吉吧？继续回答，并询问是谁利用了这一点。他告诉他，当他离开海涅别墅母鸡时，他因为很感激他而允许他留下来过夜，所以哈根邀请他一起去。这也是他第一次睡在别人家里，感觉你们两个真的成了朋友，所以我很高兴。这不是因为总统赋予我我真正想要的使命，他和我们在一起，我只能夸奖他干得好。然后一转身，突然看到了他的项链，哈戈尔德。然后让他找到之后再考虑一下条件。最后他只能妥协，让他成为一个。这行也同意把项链放在他面前的故事，因为他太高兴了。好。
刚没有注意到。在意识到自己太过分后，他扑进怀里拥抱了他，然后放开他，并说：“谢谢你告诉他戒指的事，这是他母亲唯一的纪念品。他认为这枚戒指对他来说非常重要。”因为在他去世前，他仍然紧紧握住他。和他聊完后，两人一起回来。此时他去 p o n 区红明的房间淋湿了，以为自己淋湿了，没什么可换的。正准备拿去洗衣店，红明出来抓住他，问他在做什么。亨利建议他借季根的衣服，但他一脸不屑，说如果他来这里是为了迪勋，就和他一起出去玩吧。他很快说，十年前我为你来到这里。然后你和我一起来到这里时，没有任何感觉。你为什么不相信？这没有任何意义。他正要走，却说他早点去看了，但他还是在那里，没有任何变化。那是他刻下名字说爱他的长凳。h e d g y 说他真的一点都没变。洪明转过身说那是对的，所以别再听了，或者保持悲伤，并在 June 和 Hanwan 回来时离开。看到连队独自一人站在桥上。知道两人有话要说，哈根赶紧离开了。之前，哈根洗澡的时候 ，June 去找手机忘记了，但因为他误认为那个人是 h u n m a n 所以他打开门但没来得及看。他用一块肥皂打在他脸上，但当他听到声音时，当迪根在浴室门前来回走动时，阿姨吓了一跳，说了声抱歉，然后跑了出去。这时，哈根打开了门出来，两个人害羞的对视一眼。他解释说，是因为门坏了，所以我就看守着，之后就没有让任何人进来。两人回到房间后就一起离开了。刚一直踱着步，当他最好的朋友问他是否热的不洗澡固然很好，但喝牛奶也很棒，因为这样他最好的朋友就不会注意到他的不同。他立即谢过之后就跑了出去，还没听到那句“碾碎金子就是牛奶”的句子。那天晚上，我就一边瑟瑟发抖，一边误喝了下去。首尔正在准备烧烤，他跑出去做了很多事情。俊看到他奇怪的表情，惊讶的问道：“你不舒服吗？”他回答说：“是的，我很难过。”终于，大家都意识到他了。喝错酒，喝醉了，哈根责怪大家没人陪他玩，所以他只能一个人待着。和朋友一起旅行是你的梦想，我很期待，但没有人愿意和我一起玩。看到联合国在战斗，和一个让每个人都觉得很有趣的鬼，然后他让每个人都穿上他准备的衣服玩。这场比赛让大家感到很无奈。感谢哈根，但那天晚上他们很高兴自己做秘书跑。宋也因为喝了几口酒，喊了他的名字后就昏迷不醒。迪勋喝醉了，也转身说爱。洪民让他起鸡皮疙瘩，俊成吐出了整个手耳。洪民看到了就跑了。带他到自己的房间后，他依然胡言乱语，却坐起身来，又躺下睡觉，没有坐在花园里等待。风来了，他正要起身离开，他却叫他先坐一会儿。张璇也坐到了他身边，打开了门。谢谢你早上救了我，所以我不应该严厉的回复。如果是任何人，我也会这样做。他说，下次他会更仔细的热身。然后他问他是否记得，因为椅子上的不同字母，他哥哥经常取笑他们。幼稚吗？两个人坐在一起说老故事，回忆小时候，突然什么的，坐得很近，接近昏迷，并吻了他。洪民不假思索的沉浸在一个吻中，但随后他问了一个问题：如果他什么都不记得了怎么办？他想喜欢别人，他却说不在乎过度。迪勋喝醉了鱼干，却依然说。爱，刚再次射中了他的心，但他只是叫他走开。听到吻声更大，但他仍然叫他快点。第三次离开 ，June 大喊我爱你，然后 Ha 刚站起来，再次问怎么了，然后两个妈妈互相微笑，吻了吻他的嘴唇，然后从哈伦手中抢过酒杯，又喝了一口，洒在了他的衬衫上，但还是喝完了，然后把他的脸拉近我，再次吻我。然后问他是不是又吻了我一次。第二天早上，当哈根在梦中不由自主的醒来时，他继续亲吻他的嘴唇。他梦见了自己和他们两个，深情一吻，走出门，还因为昨天喝醉酒而停滞不前。突然看到他诉说着他的人生。吉根躺在卧室门前，脑子里美味的看着他。突然想起了这一幕：昨天两人喝酒喝醉了，然后拥抱在一起。
，让何勋尴尬的不知道该如何掩饰自己的脸。他悄悄跑到卫生间，像喜鹊一样上蹿下跳，又不小心踩到了自己，进入肥皂，摔倒撞到头，一动不动的躺在浴室的木地板上。所有成员都在一处，但也听到了哈根的大声尖叫。于是他跑到管家身边，赶紧将他送往医院。送往急诊室。幸好医生说看起来只是轻微脑损伤，他很快就会恢复知觉。唯一的问题是他现在睡得很香。秘书问医生是否有可能将哈根转移到首尔的一家医院。如果他有常去的医院，请转过去，因为一会儿哈根就会赶紧醒来。然后管家就通知了他父亲他回来的日子，并在家里告诉他哈伦没事，我会的，安全送他回首尔。所以各位。听完这个小米，请回公馆去。于是我就叫表弟赶紧收拾行李，一起回首尔吧。现在女主角哈根，我们白痴从梦中醒来，刚睁开眼睛，还想问护士今天是什么日子。然后一听说还是十五号，哈伦突然睁开了眼睛，哑口无言地说：“为什么？但是还是没有。”一天后，他最好的朋友全看到哈根醒了，立即跑了进来。但灰姑娘公主，哈根还在唱。和我的想法不一样。人晕倒的时候，会不会暂时失去记忆？双手带着两块板条回到黑 no 黑针别墅，因为现在他的脚被因滑倒而骨折。洗手间刚到门口，大家都跑出来迎接。看到志根，想起了昨晚他和他医生告诉我们，他们吻得如此热烈，以至于他们太害羞了，所以他们立即把两个罐子扔了出去，并以最快的速度跑到了这个房间。秘书先生。主席的肝硬化比他的肝脏越来越严重，如果不移植的话，很快就会彻底衰竭。总而言之，我们现在唯一的选择就是需要进行肝脏移植，直到我们出去散步。再次询问哈恩，当他在提到的二号别墅时，你和哈恩之间发生了什么？看着你们两个，彼此都有些尴尬，看起来他在躲避你。这哼，闻一闻，尴尬又结巴巴，结结巴巴地说。他一定是因为摔倒而感到尴尬，但除此之外什么也没有。哈根现在在哪里？因为他的腿打着石膏，所以每个人都照顾他，甚至是男孩们。日常生活报纸知道偷懒，但现在每个人都有工作要做一百遍。他迷上了红民，因为他看到了他的衣柜。哈根没有什么可讨价还价的，所以他用屁股给他买了他。艺术家推销员跑进厨房把他推开了。巨大的食物地图去哈根的房间滋养他，尽管他看到他因为吃的比平时少而显得奇怪，也慌了，小心翼翼的让韩某捏捏各个部位，看看除了腿断以外还有没有其他伤，因为今天实在是太辛苦了。与每天的哈根不同，因为今天 h a r o n 有厌食的表情，他很感动，一直微笑。嘿，管家要来和医生谈话，他们告诉你，以他现在的位置。他至少得等待。不过，两到三年内，如果他的亲戚接受嫌，他可能会升职。但主席告诉秘书，无论如何，那天晚上他必须躲着家人，因为那个吻。他坐着笑。那天晚上，托特回来了。他走到他的房间，他却没有看到他，就好像他本能的预感到出了什么问题，立刻跑进去，看见哈根在浴室里，挺胸的躺在浴室里，因为他。腿上打了石膏，不可能让他泡在水里，所以我只好在腿上绑一个塑料袋，然后洗头。June 看到哈拉贡现在这么可怜又幽默，所以就出来了帮他洗头。君得意地说：“除了我笨丫头，没有人能为他做这件事。”在那一刻，在大厅里，亨利和红民的关系变得越来越糟。他立即告诉他。红民的一生在冬运会的见证下，我不再想因为红民而哭泣，也不想放弃他，因为，所以移民了。他会接受这张纸条，但此刻哈伦听到了这些话，不知道该怎么办，只是站在那里，不应该离开他的房间。June 看起来很犹豫 ，Carrie 告诉他不要急于回答，然后晚安。回到哈根的房间，他把手表给了他，并开玩笑的调侃他今晚可能会睡不着。因为他太喜欢他了，没有别的。他问他们是否要约会，然后晚安。回到他的房间，他问两个人是否要约会，以后谁来约会晚安。回到智勋房间，翻来覆去想起和子说过的话。
。当他第一次见到他时，亨利独自在他刚搬进来的豪宅里哭泣。看到他哭成这样，他想起他的母亲也受过那样的伤害。然后他在外面睡着了，赫里看到，于是他就穿上了。也许这就是他对那个温柔的女孩产生感情的原因。就这样结束了。所以第二天，他盖上毯子睡觉。哈根上网寻找如何知道某人喜欢你的方法。评论者说，对他什么事都很聪明的人会喜欢他，因为男人永远不会。现在他对他们喜欢的人生气了，所以他试图看到狄根经过。哈根拿了书扔到他的头上，说：“我无意中失去了手。”这个看到了，只是抱着他的头走开了。然后当他拿着一杯橙汁时，准备，哈俊喝了他，他醒来。做了满满的橙汁，他不知道他在做什么，但看到了他，抱歉，只能忍着离开。终于到达了他的秘密地点，陆克扔掉了所有的家具和毯子，同时打枪。我一转身，发现自己的房间就像是战场，于是我就上房间去找吊打手。此时的他还是一脸无辜，问我在做什么。当你现在很疯狂的时候，为什么要治疗病人？我不知道该怎么办，就告诉他是不是太闲了。睡不着了，然后他正要出去，哈伦向他扔了一个枕头。谁正要回来？他问。无论如何，他不在乎我是否受伤，他从不担心我。我也没给我买吃的，他就一声不吭。问他是不是小孩子，别再惹事了。然后，亨利遇见红科并询问他后，他出去了，把哈根留在房间里。那天他不想谈论的是为什么吉根的动作突然停止了。他转身回答说：“他说了什么？那天亨利说的是真的吗？”“是的。”回来的路上，我很诚实。我突然想起平次饿了，我看到一家卖面包的店，就想起了哈伦，就下车去给他买。一进门，立刻就遇到了那个白痴红民。被问到约会是否有趣，但一直和 Henry 在一起，真是可悲又有效。June 回答道：“国王想和我约会，所以你今天下午感到抱歉。”你找到亨利，如果你有话要说，我会付钱。相反，他看到红民抓住他的衣领，他再次说话，他的反应清楚的向我表明了一件事：他后悔了。我先后悔了，才更后悔和宋吉那个白痴吵架了。我为什么不去抱他呢？哈勇去厨房找到 Haroon， 把自己买的蛋糕给了他。他退后几步说：“我买了东西，我给你了，别再抱怨了。”然后高高兴兴的回哈根的房间。很开心，吃喝奶听着，七分钟的音乐真的很酷，适合睡到今天早上。红民一米独自喝酒，在酒吧里，一名女子走近他，并询问他为什么一个人喝这么多酒。嘿，不，敏看起来或者根本不看，只是张开嘴冷漠。你认为你除了我之外还喜欢其他人吗？一个人坐着说话，旁边的阿姨以为他在跟他说话，张了张嘴要回答，然后就贴近了他。哈根去医院检查腿后，在旁边颤抖着告诉他一切都要小心，记住，把腿的情况报告给他，因为秘书话太多，他只好去找德根去告诉他。带我走。闻言，他疑惑的问：“现在要不要送他去医院？”他只回答说：“叔叔。”俊秀很忙，首尔给红民拍照却找不到他，就问他，他只是回答说。不去，哈根只是用羞辱他。问他我是否必须用这条腿自己乘坐公共汽车或地铁？他的脸色很可怜，但是说到撕破喉咙，他这里就不同意了。他摇着枪给了他的妻子。总裁的员工去见一个人，原来是要带他去兜风，他只是道歉就走了，他也跟着走了。问他在做什么，他生气了，说我得问他为什么要做这些事。原来他作为他哥哥的母亲。他说：“他的愿望是让你娶一位名门望族，过上充实的生活。”但是，他只是转头问道：“所以他才占了总裁的便宜？为什么不惜承认，说出这样的话？”那怎么了？他只是淡淡的回答说：“我不会拿自己当借口，我会假装什么都没发生。”就像他之前的承诺一样，他记得总裁说要给他介绍一个人，结果却是一条虫子。很爱他十二年前抛弃的儿子，他希望他能表现得像不认识他一样，因为他想要像他一样生活。一个失去余生的女人听了浑身颤抖，心里很难过，眼泪掉下来，却一句话也说不出来。
，就这么默默的忍着这一边。哈根刚出来到院子里，就看到吉根等在那里，就开心的反抗着，走来走去。智贤正要上车。h e a n 让他帮自己打开车门，然后两人就按照医生说的去医院了。他已经康复了，听到他的声音有点不高兴，回头看看 June， 看到他正在对他微笑，他尝试着向医生示意，但他似乎想对抗他，说他的腿已经好了。君听说了，然后他扔下他的拐杖走了出去。他非常沮丧，因为他把一个健康的人误认为是一个病人，因为。所以你自己回家吧，你的腿已经好了，所以我没有理由送你回家。哈根问他是否很难，这么忍了，跟我来这里好无聊吗？你怎么就看不到他紧张的态度呢？他说道：“我只是开玩笑。”但他没有听，让吉亨开车去找哈根。我没想到他，我对这样一个愚蠢的笑话很生气，忘记了我的包。但当我走着的时候，我看到哈伦在街上走，然后停了下来。车叫他上车，刚很高兴，却装生气转身走开。我以为他想让我坐公交车或者火车，地下自己一个人回家。他在这里做什么？吉亨因为他的态度而很有趣，但还是想取笑他，问他是否没钱，便举起包挥手。最后，迪魂只好下车，打开车门，哄他收下。车上，他带着他在凉爽的街道上散步，让他很喜欢在这里伸手去吹风。和朋友去打台球的时候，大家都奇怪这家伙怎么突然这么咄咄逼人。电话响了，是频次的，但他没有听，并告诉他的朋友关掉鸟儿。G h o g a n 和 G g u n 正在山顶上聊天，很开心。突然，志勋接到了频次的电话。现在，我现在真的很需要你，所以赶紧跟我来。听听他态度， 180度大转变，然后告诉哈根回家吧。我快忙了，他就找借口继续去。PG 男人真讨厌。坐在车里的哈伦也明白了他悲伤又骄傲的故事，请告诉他，让我也到这里来吧。我们赶紧走吧，不会有事的。我很好。是啊，我们的枪也不好。下车后还好，他深吸了一口气，然后自己坐公交车回家。现在就坐进了车里。他很困惑，眼泪不停的掉下来。我真的是我们的哈根公主。而吉根先生现在都是假的。去看美女西西，她哭着感叹：“法院里有人来我家，现在房子都被拿走了。我在拍卖会上卖了。我爸爸被检察官逮捕审问，我不知道该怎么办。然后表现得很软弱，在家玩游戏，拥抱。June 受同情与否，们也收到消息。破产的东新建设公司，就是平次父亲让 CEO 惊慌失措，准备跑路的公司。突然遇见哈哈金走到门口。”两人正尴尬的来回争吵，突然迪根开车送他回家，说从现在开始他会暂时留在我们身边。现在的平次的脸大概就在他的心里吧。当哈伦不幸不得不把亨利带进来时，还有一种更大的社区意识，那就是成为一家大公司的妻子。房间里 ，Henrico 嘲讽的向 Hack 刚倾诉：“我真的很高兴迪亨这么快就跑到我身边了。”我独自一人，所以我很害怕。但是当这样的事情发生时，第一个来找我的人是，也许只是的魂。他说的很高兴，却不知道那句话却让他心动了。当哈贡融化床单时，哈拉贡受了更重的伤，名字都出来问了：“你什么时候回家？你坐公共汽车吗？你遇到交通堵塞吗？”哈根好奇的想知道他是否安全到家。听到这些愚蠢的问题，愤怒的转过身来。当着他的面嘎嘎叫，当然我很安全，所以我就站在这里。这个家伙，然后他更疯狂的是，想起黑根竟然替他照顾了美女小姐，他真的很想生气。我就是那个我跑回来踢这家伙嘴的人，总是关心 h e d g e 而不考虑他的感受。当我们的灰姑娘公主第二天早上醒来时，刚很惊讶，问他厨师是什么，不知道为什么今天宅子里这么安静。他告诉我，那天早上。何吉小姐来到这里，一切似乎都颠倒了。首先是小儿子小小米，早上醒来的时候，他打着哈欠走出了房间，每天都像在常规节目中一样邋遢，邋遢又帅气。没关系，不过今天美女多了。刽子手红民遇到了另一个问题，那就是他阿姨帮忙的时候，在客厅打扫时，他立即弄脏了红美的粉色短裤。
，并询问这是不是主人的裤子。没能成型，洪民看到这一幕，脸红了，不知道该把头藏到哪里去。可惜现在他练习完就走了。如果你在别墅里锻炼身体，跑跑跑，那你就可以像新婚夫妇一样打理别墅了，阿姨。整个事情背后的女仆完全惊讶于这座豪宅有多么荒谬，如此巨大的变化，但这都是因为一个真正的女孩。可惜哈根无法向厨师解释这一切。我刚来的时候也是这样，但我搬去和我的三个儿子住在一起，所以他们并没有和我保持距离。但是，不，我来之前和之后都不像现在，主人还是没有这样的改变。不过不管怎么说。现在他知道君少爷和女人也是很温柔的，但那必须是普小姐了。Hedge 看起来很漂亮，但她像洋娃娃一样漂亮。但有人发现她看起来像刚睡醒，人们可以在他们面前看到他们的内裤或者其他东西。我相信你会感到尴尬，哈哈哈哈！刚之后回到房间很生气。长大了，男人都一样，只关心自己的脸和身体。一张女人突然把书放在桌子上的照片。上面有女王的头衔和哈根看到的魅力，写下你自己的魅力，读完后会吸引那个被命运为自己定下的人。镜子里看着我的脸，自信的说：“是的，我也有自己的魅力。”然后我就跑了过去。梳妆台上，他第一次接触到耳环等配饰。马尼不仅如此，还尝试着改变。走出房间时化了很多妆，恢复我的风格时，一件华丽的连衣裙。小儿子 C O M 看起来很惊讶。并扔掉了他手里的电视遥控器，因为他是二十二。Goon， 她很漂亮，和平常不一样。男人看到这个都会兴奋，叫出来一起看，让他们很开心。让哈根公主第一次盛装打扮，害羞的冲进房间，而俊现在就站着，在仓库里想着哈根回避并惹恼他的那些时候，他立即意识到他还在。当亨利去警察局要求见他父亲一会儿时。我真的很生我的气，但治安官，但没有同意并邀请他回来，可见亨利很不高兴。所以越南的儿子洪敏已经用尽了所有的关系。由于这位朋友的父亲是上级，有意在这起腐败案件中帮助亨利的父亲。洪敏回到家后，立刻把信交给了亨利。得知父亲在监狱里要送给亨利小姐，很惊讶。但是这个大亨还有什么做不到的吗？你不必感谢我。但我这样做是因为上次你打电话时我听不到，所以我很抱歉。本以为张璇会这样开心，结果他直言下次不用再这样了。因为我不是，我对你的帮助感到不舒服。然后亨利悲伤的离开了，尽管红民即将给予一些东西，给他的礼物却拿不到，只好跑到迪勋的房间，让他第二天早上带赫日去取水果。当他到达那里时 ，PJ 非常高兴。因为里面有他生命中所有美好而有意义的事情。时装设计师 Henry 的剪裁工具欣喜若狂 ，June 却羞涩不语，告诉他真相。回家后 ，June 立即到洪民的房间，告诉我，我按照他说的做了。不过你为什么要偷偷的帮他？下次我就不帮你了。但是勋敏还是要问。迪勋很照顾赫利，因为志勋没有理由这样做，但洪民却没有。没有资格，恐编制擅长伤害亨利，却不知道如何安慰仍在身边的平次。这次，当哈戈尔德独自一人在河大宅邸周围散步时，他漫无目的地咕哝着：“我，我希望你们两个关系很好。”但迪勋突然向一个男人问问题，好像他在吃醋。因为我正在照顾那个 PG， 很抱歉那天他约他出去，让你独自一人。我们一起去乘风破浪吧。哈根听了，脸红了。故作傲慢，但现在心里却是这样的。多么幸福快乐啊！哈哈。回到房间的时候，亨利在谈话中宣称要永远让母莉知道他，想立刻和志勋开始这段关系。听说他只能站五秒，彻底震惊了。接下来给大家讲一个搞笑的故事。哈哈，大集团总裁夫人亲自来按摩。哈瓦根的既顾自己照顾自己，但他那张恶作剧的嘴却让这位女士又生气又抓狂。天气起来跑了，还告诉这个度假村的经理开火了，真是报应！有人哈,哈哈哈。亨利刚洗头洗澡的时候，母女俩在豪宅这里抱在一起哭了。出了房间，但因为衣服湿了，还没干，我就把哈根的衣服拿过来穿。
。敏看到了希奇，但在从后面拥抱时误解了 Tom h a r o o n 和 t i a n 就像他以前对 Hogan 所做的那样。两人转头意识到了问题，连忙避开对方。没有电池，一头雾水，亨利愤怒至极，对红民现在非常难看的行为感到愤怒。突然，一个男人出现了。奶奶很奇怪，厨师奶奶告诉哈伦：“你的父亲在这里。”他很高兴。因为他认为那是他的养父，他从小就来拜访，但眼前却不是一个自称 Dundin 曾开办武术班的粗汉。过去和他妈妈一起打西方暴徒，然后他问我他有没有告诉过他妈妈，告诉自己你的父亲知道全部真相后的亲生父亲哈根不仅接受人，这个亲生父亲却相反，非常震惊和愤怒，立刻就离开了。看来这个父亲不太正派，确实。在多年没有回来寻找儿子之后，他现在看到哈鲁恩高兴的打扮的漂漂亮亮，打扮的像个公司的董事长。亲爱的，我打算回到这里找个女儿来占取财富，这是非常卑鄙的。但是这个时候，从土地魂也回来了。家里人也刚刚听女仆阿姨说有人来这里自称是哈根的父亲，但他却，他看上去很不高兴，所以他哭着离开了某个地方。这时，走在寒冷的夜里。他想起了，他对我说的话很伤人。然后志贤听到这个消息就哭了，他很担心，到处开车寻找 Hen。Gun 第十二集 ，Hagan 现在在教堂看，他母亲的骨灰。记得那个似乎说他是他父亲和抚养他长大的男人，狠狠的一巴掌说他不应该为别人抚养孩子。他看着母亲的照片，告诉自己不是这样的，真相请告诉他这不是真的。他知道后无助的抱着枕头哭了。急忙开车去找他的老师，就像他很受伤一样。哈根本来想问他为什么在这里，但他提前说他担心他，担心他一个人哭或者痛苦。他回答说：“如果他因为我提前打电话过来，就不会了。没什么，只是去看望妈妈一会儿。”突然，君抱住了他，说：“不用了。”首尔叫他出去。原来他给他煮了面条，然后看着哈根吃着，心里很担心。他说：“他总是，谁试图解决我家庭的问题？但我觉得我们无法为他做任何事。”哈根说：“他告诉我，昨天我很好，因为迪勋来了，他总是把我推开。但他内心看起来很好。”是的，首尔的顶级明星甚至给我做了早餐。但在别墅里工作是值得的。刚吃完饭出去，看到红民面壁，不知道该怎么办。老师就出现在他身后。我只是嘲笑他吃饭。当然，他不用饿死自己。看来首尔很担心他，所以我告诉了他。而是他很坚强。看到桌子上的制服，他记得他误把他当成贺礼的那一刻，愤怒地说：“下次，永远不要穿那套制服，因为他看起来很乱。”然后出去见某人后就离开。承认是哈伦的父亲，听他说了几句，自己给钱买衣服，就带他去了酒吧。Hogan S Food 还给了电话号码。如果有什么需要帮忙的，就打电话到这边就知道你老婆了。总统正在与他的律师私下会面，他给了他一份遗嘱副本，并承诺在他读完后再次会面。离开那里后，他过来问他只是为了钱，所以他假装不认识自己的儿子。分离十五年后，他回来说这一切都是为了我，我仍然打算继续照顾这个女孩。那个儿子在总统丢了刀之后，却直接告诉他。别虚伪，他离开过我一次，所以如果你想回到我的生活，你就不应该来找我，不要用这种方法，然后走开。哈哥打电话给他的假爸爸，说如果有空的话就和他一起去吃饭。这时候他把所有的地枪钱都给了玩游戏，但仍然假装说他在工作，这让他在到达他只是盯着看的地方后感到抱歉。村里的菜档，哈根问的时候，听说叔叔交了费用。把他母亲的骨灰放在殡仪馆，然后他假装是沈清说他应该付钱，有爸爸妈妈之间的事，有我不知道的事。我们学同一所大学，开设了同样的新闻到课程，但意识到他们的感受时为时已晚。何根问为什么，直到现在我才来找他。他回答说：“爸爸的公寓着火了，他失去了武术课，他负债累累，必须生活。”好不容易等到经济形势稳定下来，才敢去找儿子。但听了先生的话，所有的时间都浪费了。我告诉他一切。
。他站起来说他有事，哈伦离开后会回来。他告诉自己他已经，更不用说前哈根去了服装店给他买了一些衣服。但当我回来时，我看到了他。回到他的住处后，偷偷的翻箱倒柜询问他是否仍然有经济困难。他听到开放，我很高兴。当他抓到金子时，他告诉他。当他告诉他他没有那么多钱时，他羞于向他要钱，于是让他去问一下仓董事长的孙子。他问他为什么认识俊，他到了别墅就说，在寻找他的过程中，我碰巧遇到了我的父亲。他认为他觉得他很特别，可能是因为他很有钱，他很慷慨。钱请孩子们吃好吃的，他听到他竟然敢收了他的钱，然后两手空空的回家，他很惊讶。然后遇见了 Jigen Co， 并问他是否怜悯他。我听说你给了他钱，告诉我你的故事。一年前说我们处于同样的情况，所以我认为我们必须忍受同样的痛苦。但我必须错了，我没有像你一样突然中彩票。我不能抱怨这种情况每天都伴随着我，这已经够难了。为什么你还要让我感觉更糟？但他告诉过你不要插手你自己的事，然后离开了。J 刚记得他爸爸打电话给他，说他想在 CU 租一套公寓，但因为 h e a n 很害羞，他说现在才知道自己被他欺骗了。所以当他去工作的地方看到他的时候，他非常生气。每个人都渴了，听到他们问他去哪里弄钱，然后他告诉了他们：“我刚刚找到了一个仁慈的赞助商。”这让季根听后非常生气。现在洪敏正坐着回忆着。和平四兄弟一起庆祝他的童年。他回忆说，就因为他和他一起玩，他的哥哥被车撞了。对我来说，哈哥那边很煎熬。拿出积蓄送给父亲，既惊讶又高兴。你的房租都收到了吗？但他回答说，这不是我为你母亲的殡仪馆付的钱，我把它还给我叔叔，没有理由接受我叔叔的这笔钱。你知道，我不能接受你。当他问他是否认为他在撒谎时。他走到他身边，把一个信封放在桌子上，其中有哈贡亲属的身份证明。他就像是当他犹豫是否要观看时，哈贡正在抓起他并撕碎了。然后他告诉他不要看他，因为他相信他的母亲，他永远不会爱上一个男人。爷爷就是这样。然后他回去告诉他，如果他需要钱，那么你找错人了，因为我没有钱。打工的人在，我没理由再见到他。当他转身要走时，他突然说：“他没办法，如果不是公寓楼失火，我的人生就不会彻底毁了。”听了这话，他转过身来问他：“知道每天都有人死后，他的生活是不是彻底毁了？”我就像我的母亲一样，思考着那天之后我的生活会怎样。但即便如此，我也从未想过我的生活被毁了，毁了我的一生，只有你说了算。因为传他在约会而骂他，经理问他是否在约会，他回答：“我立即说现在不是做这种事的时候。”但经理却说：“想想你一提起这件事就有点奇怪了。”广播里的初恋是真的吗？但首尔只是说是他编的，经理还是不相信，就叫他小心一点。亨利坐在驾驶座上要小心，因为心平气和的白痴红民在不知道他的爱的情况下进去喝酒。如果他们只能这样直走的话，他们什么时候才能回家 ？June 正带着荷枪去一个地方放松一下。如此宁静、迷人的景色，两个人一起漫步在草原上，呼吸着新鲜的空气。俊给了他一个盒子，说是铁币的礼物，但打开一看，什么也没有。他转头问他，他说这是我的心，但他认为他在捉弄他。在情人节那天，他告诉他之前就离开了。我给你买了一颗糖果，但他都融化了。你不是得到水果的人，他的心突然的表白让他心慌了。站在原地的君快步走过去，稳住了他。他的唇上，哈林也搂住了他。两人在路上梦幻般的美好场景中确定了关系。回到家，两人突然牵着手，好像在想什么。哈根问他要不要保持距离，他什么时候回家？但 June 回答了为什么？但是我们没有做错什么。突然，我的电话，他打电话，他最好的朋友打电话给他的朋友。问他为什么在不告诉他的情况下和首尔约会，导致哈拉贡。我觉得很奇怪。然后我发现首尔的新歌是为我写的，让 Jigun 看到了他并出名了。刚刚准备做爱的时候吃醋了，搞得这么乱，不知道是谁发的，是真的。
残忍的人通常过着悠闲的生活。哈根解释说，事情不是那样的，但吉根很生气。我问你和首尔是不是很亲近？看懂照片里的照片，两个人就像是在谈恋爱。真的，当他爆发的时候，他告诉他要保守我们约会的秘密，这让他很生气，结果笑了。家人看到爷爷坐在那里，他让他坐下来谈谈，你到底在做什么？为什么不呢？我是 Hangman， 但我是首尔。让我们解释一下，我说的不是真的。刚也说这只是，只是一场误会。爷爷气得让两人想出一招来坑他。为什么三张嘴都解释了？口吐白沫让爷爷平静了一些。他说他让他住在这里的时候，我们的交易是不行的，允许和三人中的其中一个约会。如果违反的话，他就必须离开，不能再见到住在这里的人。说不是因为他和孙子住在这所房子里才长得像我们这句话，正是被激怒了。戴干，我批评我爷爷用钱收买他这样的人，家人用什么做生意并不重要，这只是生意。所以如果他爱上了一个他不喜欢的人，他会生气，然后在哈根躺在房间里时离开他的房间。他的秘密，哈根走到他身边戳了他，但他仍然生气，所以故意不理他。他问他为什么。如果我们被发现的话，我就不能签这么荒唐的合同，我再也见不到你了。他说不，那时你不知道我们会这样。我无力说，你总是只擅长让我担心。现在我只想关注我们的感受，但由于法律合同，他的一切都变得混乱了。告诉我，当你和赫利那样救了我时，你觉得我感觉如何？他最终生闷气离开了。我只是，你知道如何宠爱和微笑，除非黑帮老大的夫人开车出去。迷茫的追赶我吗？我知道他买了那么多婴儿衣服，为什么和他聊过之后还要带去孤儿院看望孩子们呢？我只知道孤儿院的经理他经常来拜访，他很小的时候就失去了儿子，所以他想让我们知道，这里的孩子们在回来的路上感受到了无法给予儿子的爱，他的心思都在周围。听到红民家孤儿院院长的话，他在院子里走来走去，看到荷西来到公寓。g i g a n 的秘密房间。当他回来时，他告诉我收拾行李，但他告诉他不要管他，因为他工作没有地方放东西。但他拒绝并向他道歉。他告诉他，哈根和他正在约会，等等，他们都急切的想要找到他，让我带他去仓库。当哈根要来的时候，敏真的很担心亨利。寻找他，看到他和平次再次在一起，让他嫉妒。他觉得吉坤对他真的很温柔。亨利觉得我和他不太合适，但又不知道该怎么想，所以他打开手机看看他是不是对的。他和吉根的比赛一边看一边笑。这时俊进来了，问他在做什么，并说有一些关于你刚搬进来时对我不好的事，我没有告诉过你。很遗憾再次收到你的来信。灿烂的笑着问他回来，所以吉根只能大声说对不起。然后他带他去厨房做饭，喂他的时候。他说：“从现在开始，他要试着喜欢做饭，因为他的女朋友喜欢吃。”哈恩只是笑着走过去帮他。June 从背后抱住了他，然后偷吻了他。煮完饭就好了。两人坐下来一起吃饭，但吃饭的时候 ，So 回来了，所以我现在只能把他推到桌子底下。June 只想站起来打他的朋友 So， 因为他当时敢于和 Hagan 调停。下车休息时，哈根的父亲接到电话要钱。因为他要找全镇，这让他很困惑。他再次询问，对方却表示他通过短信发送了信息，但无法见到他。但他的妻子已经收到了。然后他又问是不是 j i n j i n 他现在在哪里？去了他工作的地方，并问了两位算命先生。我们已经很久没见面了。全进又问，你真的认为 Hargan 是我背后的女儿吗？时间在我和他母亲之间毫无意义，什么都没有。哈拉贡的父亲听到后感到很困惑。他说自己下班的时候，两人忙着约会，并表示没什么。为什么哈根妈妈半夜就走了呢？他哥哥的家人解释说，他来这里只是因为道场出了问题，但他不相信他们两个注定要在一起。他们一起逃走，但哈伦的母亲去世了。他得知真相后，独自躲了起来。哈伦的父亲非常抱歉，我后悔我所做的一切。只是因为盲目的嫉妒导致了这样的结局。当哈根和吉根时，去仓库见面。
。他问爷爷为什么讨厌爷爷，爷爷告诉他，他妈妈只是个女人。普通女性会想知道为什么妈妈会见他的父母，他们从来没有告诉过他爸爸的事，所以也许他们分手了。哈伦悄悄地建议他不要坐在这里思考，而是在两人讨论的时候直接与总统交谈。正聊着。哈拉贡接到了父亲的电话，让他很高兴。他问车里很乱，一定不再有汽油味了。但哈根说他喜欢他，因为这是爸爸的味道。如果可能的话，太酷了。开着这么大的卡车到处乱跑，他为一直以来的误解向他道歉。但是哈伦并没有生他的气，而是说他相信他的母亲也知道他非常信任他，因为他已经走了这么久了。即使父亲经过深思熟虑后告诉我我不是我的亲生女儿，我仍然不断的检查和寻找知音，心里踏实多了。他说再给他一点时间，以后就会变成真正的家庭了。当他回到家时，他问妻子是否见过吉恩，但他只是结结巴巴的说他生气了，大喊大叫，给他说实话的权利。他说哈根不是他的女儿，而是我的女儿，导致两人。张张惊讶的张大了嘴巴。他警告两人，他们以前对他所做的一切，快凯居然让两位母亲，他们的孩子吓得跪下道歉，然后他把他们送到以前关押好滚的房间里，让他们。我吓得在这儿哭了。红民正在看日历，因为平次的生日快到了，他想起了他年轻的那一天。当我们见面时，他给 Hazelny 带来了礼物，但没有把他们带给 h i n i c o 他哭了，他说他给 Hazelny 送礼物是因为。今天是他的生日，他说今天也是我的生日。原来他们是双胞胎，所以他们有相同的。在他生日的时候，他说他会在下一个生日的时候给他补上，以示歉意，因为他这次忘记了。敏要约他出去，在他生日那天，他说他有一个约会，这让他感到尴尬，因为哈根和吉根在街上约会。当时，仓主席抓住了他，让他很生气。不仅如此。连首尔都看到了，而且因为这是为了帮助合群。s i n u n d e r 和他一起喝咖啡，发现 Hagan 心情很愉快，于是他向他询问了他的情况，并询问了 Soul。我的一个朋友刚开始约会，不知道该买什么给他的男朋友，所以他询问他的意见。但首尔回答，男人真的不需要太多，他只需要和他们在一起。突然，总裁就有勇气去见他了。他说：“我对你打高尔夫很失望。”他那么信任你，但你却对他撒了谎。我不知道该说什么。抱歉，他问他要做什么。他给了他两个选择，但他只能选择前两个中的一个。像他或吉根一样，他要求他忘记吉尔，忘记这个谈话，并忘记在豪宅母鸡上的时间。如果他能做到，他就会离开。他会给他之前承诺的一切，包括大学费用和他所做工作的公开费用。偷偷和服务阿姨约会不是不可能，但他想要的是一场不可预知的爱情。为什么你认为你可以见到他几个月或几年？你需要做什么已经明白了。于是他向他鞠了一躬，默默的哭着离开了。这让他想起了他曾经对他母亲做过的事。Jigan 就是这样。雍在这里没有看到他接电话，很担心，焦躁不安的他突然把手机掉在了锁着的房间里面。当他进入手机时，他看到了一本相册，里面有他父母的照片，这让吉根非常惊讶。而且现在总统发现了他的秘密，他对祖父更加生气。当 h a g a n 将行李装进行李箱准备离开时 j u n s o n 和他的妻子心脏病发作晕倒了。突然，他看到了致敬送来的礼物，想起了他在房间对面对他说的话，首尔也登记了他的名字。海报和书面说明，哈哈金打算送给他。我记得回忆，你们两个还记得哈尔根在他悲伤和高兴的时候给他的鼓励的话？刚，你永远都是最好的艺术家和坏女孩。亨恩现在站在公园里回忆他和 h e r y 的回忆。当他还是个孩子的时候，他常常在智贤先生开车的时候带着一枚非常可爱的戒指与他订婚。车在路上，接到管家的电话，说爷爷昏迷不醒，家里所有人。关键时刻，大家接到电话，董事长第一个赶到，是小公主太婆了。她赶紧去问护士，董杜会长躺在哪里？听说他病了，但总统现在被送往急诊室。然后突然，那位女士过来询问护士。
，现在医院里最好的医生在哪里？赶紧叫我哈根认为总统晕倒是他的错。所以当我看到那位女士反复鞠躬并诚恳道歉时，我就说我违背了总统的指示，开始约会了。对于迪根来说，也许总统听说这件事后非常生气，但这就是为什么我不久前才见过总统。如果长久以来，总裁大人因为遇见你才来谈这件事情。我听了之后，真的会后悔这位女士，那就不再这样了。以为是自己的错，却以此为借口，立即责怪哈根。他这样一个小丫头，怎么敢说出让他做主人的话？你知道总统现在的状况如何吗？他正在与病魔做斗争。那肝癌，不做肝移植就没有希望了。现在唯一的希望就是找人。捐款是兼容的，所以我们正在与时间赛跑。你知道他必须尝试。再多一点，但你花了那么一点时间，我们给了你一个吃饭的地方和一个住的地方，你怎么敢这么做？总统当年是不是跟哈伦有条件要选择巨额资金补偿或选择 die gun？ 所以夫人威胁黑根从他那里悄悄走，不让 die gun 和其他人也知道你的去世，却忘记了你是如何来到这里的。如果我这样做，我会保守秘密，因为他的故事，总统听后晕倒了。离开的同时，俊也及时去了医院。医院里，两个人擦身而过，看不见。然后那位女士假装接近敌枪来制造麻烦。关于女巫枪的误解，她说爷爷知道我们的关系，而她真的不知道。我知道自己想要什么，并且会尽一切努力去实现它。但是我的祖父对她太严格了。这么年轻，他就逼着她在金钱和爱情之间做出选择。君似乎不明白，但他不明白。编造了一个故事，解释说小哈伦没有接电话，因为他收到了总统的钱，然后就离开了。志根闻言怒气起身，立马离开。意识的两个男人终于向铜管家露出了真面目。现在只有合适的人进行肝移植，才能让主席活下去。所以他没有。之所以敢告诉你们，是因为他不想给你们压力。然后两位先生就互相邀请到了叔叔的房间。医院最好的医生说。肝移植手术对工体来说也很困难，尽管他已经做好了准备。如果两侧不完全吻合，这也是不能做手术的。滚出医生的办公室！我们都告诉对方，我们很担心爷爷的手术。看来他从此长大了。不仅如此，现在在哈内尔公馆，君及时阻止了他。哈伦用我已经在这里完成的神秘声明来证明这种安静的离开是合理的。这是我的错误，我以为我变成了灰姑娘。当像你这样的人说他喜欢我，所以我就来这里。为了兼职工作，我被赶出家门，无处可去。但我得到了一个住的地方和一份不错的薪水，所以现在任务完成了，我要立刻离开。June 听说他很生气，所以他对我大吼大叫：“哈根，你必须停止说这样的话，这真的很难听。”但最后，哈根公主。我们还是决定离开这个别墅。哈根走在街上哭着，他想起了那些回忆。两人虽然相距遥远，却常常因君的话语而欢喜，倍加关心。但心里还是渴望等他跑过去，从后面抱住他，却没人在后面。看来你女儿说的“你放弃，放我走”在这里的意思正好相反。管家女士对他说道：“她是总书记先生您的亲生母亲，她是一位胸怀大志的女性。”得知这个消息后，从医生那里得知，总统不知道他什么时候才能醒来，所以他想把儿子的管家推上王位。仓杂志社社长却是长期为总裁工作的管家，产生了感情，始终忠于总裁。他就像父亲和儿子一样，所以当他听到母亲这么说时，他不高兴，因为他总是担心如何做。权力在他手中，哈根现在正走向他母亲的坟墓。面前是他母亲的照片，我很遗憾，因为我总统出了意外，他感到非常害怕和害怕，因为现在我不知道该怎么做。到现在 ，June 还在想着他的母亲，上面还举着他的照片。画里有一个地方叫森林中的一个小岛，当他感觉到有一种东西像一颗正在招手的心时，来到这里 d e h a n 受到了这家咖啡馆老板的热烈欢迎。他说，很多人都回到这里。查找留言簿，他们以前都是像你一样写的。我看得出，大多数人都是因为分手才来这里的。你呢？然后他给店主看了一张老照片，照片上是一位女士。
，他是季的母亲，他来到这里已有五年了。1995年，然后他让我等一会儿，不要去任何地方，并拿出盒子，上面写着。这是1995年的所有留言簿，看看你打开它是否有任何线索。Rihun 不小心读到了一本留言簿，是我父亲的一封信，表示我永远不会让你再离开我。接下来是我母亲的来信，谢谢你来找我，我很抱歉逃跑，但当我在网上阅读这些留言簿，使我害怕一切。我感觉到这真的是我的父母，所以我立即给店主打电话，因为我想看到更多的留言簿。1996年翻遍那堆黄纸，我终于找到了。拿出我父母留给我父母的信，告诉我丈夫，你经常回到这里，但希望能意外的回来。当我遇见你的时候，我给他起名叫 j i g a n 他真的很像你。每次我来这里，我都觉得没有丈夫的兄弟姐妹还好，但孩子没有父亲，我读这几行字就太困难了。留言不调节情绪，这时洪民工接到医生的消息。无法联系到他，哈刚，因为他说如果可以的话 ，Haroon 也想成为总统的捐赠者，所以他来见我。该案的总统入院，随后餐厅通知他，总统在五月入院时已将其丢弃。我们马上就收到了，所以想把他交给当时在场的秘书，但他突然消失了。听到这句话，他也想到了什么，赶紧去公司找管家，却得到了工作人员告诉他，他不在。因为他通知他今天要和夫人一起去医院探望总统，真继续打电话给管家，却被告知他谎称自己现在在公司，洪民过得很不好，愿意出售对他参与祖父婚决的半怀疑。而国务卿先生现在正和他的母亲坐在一起。我当时在咖啡厅，他给了他一份股权转让证明，只有他签了字，他所有的股份都将转移给我。现在我们又回到做正确的事情了。当他知道他在哪里后，立即去车库修理他知道他过去常坐的那辆车。这个顽固的家伙在这里。哈根把主席的电话给了吉根，里面有很多东西需要查看。打开他并阅读消息，因为他与我爸爸有关。哈根说，主席经常给我爸爸发短信。从那以后，自从找到他之后，他每天都这么做。他也用尽所有的言语来说服他。Dragon 为他作弊。幸运的是，扎根的固执并没有因此而出现，所以他立即立刻跟着哈戈尔德回到了爷爷身边。我留在公司，现在女士已经组织了一个紧急会议，给股东放一根黄麻，说下面给大家介绍一下我儿子拿着的，相当于公司五个主要股东的股份数量。当当女士自信地说，因为失去了秘书，当当女士的股票数量相当于公司的五个主要股东，这完全是唐主席的委托。所以他可以轻松的担当新的领导职务。塔军回来后做了所有的检查和检查，以便能够快速为总统做肝移植手术。告诉哈伦，当他第一次到达豪宅时，哈内尔爷爷告诉他，他不认识他的母亲，但事实证明他不认识。事实上，是他把他的母亲赶出了那所房子，这让他非常生气，所以他决定永远不再这样做。我又在那个别墅见到了谁，但你是对的。我已经走了这么远。当总统醒来时，我会问。爷爷走上测试台阶后，最后另外两个兄弟仍然坚持和大哥志勋在一起，因为没有安全感，所有的姿势、姿势，甚至抓头的动作，真的都一样。真的，这个世界上最后三份报纸，他们也像家人一样对待彼此。然后迪勋被医生告诉，总统经常谈论他，年轻人。愚蠢的是，他说他总是对你感到最抱歉，并且总是担心季勋本人现在在地下室。洪民突然遇见了他的妻子，李英总书记微笑着奇怪他为什么倒下，比那更忙。然后他轻轻的假装向洪民道歉，但他不需要，因为那位女士不得不这样做。对不起，是总裁，现在他昏迷不醒，如果他发现了，他会很失望的。借借口忙着寻找更完美的捐赠者，以防最坏的情况。即使今天俊哥来检查，但还没有结果，很可能还不确定。但听到这样的话，洪明却嘎嘎叫起来。看起来他预计会发生一些不好的事情，但在这里 h o g a n 和 j i h u n 正在一起散步。树荫下，他过来说话：“工作也完成了，请拿走你的东西，我不能回公寓了，已经不能再提了。”
，但地魂很生气，他强迫他去那里，反正没人分配任务。Hagan 在哪里？他告诉他不要再固执了。Jihan 生气了，对我大喊大叫，给哈根一个，就这样了。告诉我这不是，去澄清我的误解，去说你也想要他，我不能和你在一起，你不能吗？我不明白你心里在想什么。哈贡为什么这么生气，要离开？就去吧。因为他的爱人对他的家人大喊大叫，但这个固执的家伙似乎不能立即看到他。我立即向哈根道歉，因为那天我让他一个人去，但哈根那天说的话也是地魂。我不相信这个小米艺人，因为爷爷病得很重，所以他要求经理取消所有演唱会，在首尔和其他城市举办音乐会。尽管这是小米公开亮相以来规模最大的音乐会。第二天在首尔军医院。医生很高兴地告诉志勋，检查结果和肝脏都有了。他非常适合总统的移植手术，但这很危险，因为我们的军对麻醉剂过敏。医生不知道您对普通麻醉剂有何反应，但可能手术中狄根的身体会发生抽搐，最坏的情况就是无法醒来，又起床了。于是医生听说俊可以和他一起做手术后，就建议狄勋自己决定这个事情。总统应该弯下腰跑回官邸，告诉大家志勋得到了结果。当哈根带着他拍的照片进入总统病房时，非常合适。和少爷们第一次吃饭，突然老太太又进来了。哈根威胁他，说手术成功后你打算什么时候离开？总统很快就会醒来。但哈根恳求道：“阿姨只会在这里待到手术当天，手术结束后她就会主动离开。”董事长得知手术日期后。吩咐儿子当天召开股东大会，等会长醒来的时候，周围的情况就会彻底改变。现在就是志勋的病房了，被厨师阿姨、王子、洪民、天才医生徐民夫人三人骚扰，但他们试图为自己的行为辩护。起初，洪明说这是因为他在这里。下一个无聊的就是小米了，没错，所以我们才来这里帮他少操心。但最终，他并不在乎。老人辩称自己马上要做一个重要的手术，确实需要补充营养，但最后离开后全部被哈伦收走。洪民无意中看到站在外面的英国总统律师先生，门口被窃听得知女士要律师召开股东大会罢免董事长，然后洪民就跑了。直奔公司，直奔秘书长办公室，一杯古书，威胁不惜一切代价给你看。我说，他为自己的事情辩护的多么好。然后洪民立即采取行动，召开股东会议。我想，我今天邀请大家来这里的原因，就是为了保护这个哈内尔公司。我确信人们仍然想知道像我这样的孩子现在能做什么，但我知道这一点。我还没有无能到让祖父保护和建立了五十年的公司落入别人手中。我还没有幼稚到看不到在座的各位自公司成立以来所付出的努力。嘿嘿，我知道这个职位有多重。演讲结束后，我要承担这个重任。红棉诚恳的脚步似乎让股东们对此非常满意。直到傍晚时分，哈内尔别墅的各个角落，红棉和哈里的问题终于得到解决。两人在月光下热烈拥抱亲吻。漂亮啊！我们的情侣鸟 Dehuru 和 d e h u n 这时候也一起出去玩了。手术前真是太满足了。d o n 庆祝的重要日子也到了。Men 穿西装，马甲很酷。在这次会议上，今天讨论的话题是稍后金正恩主席的解职，届时将开始投票，同时康主席和军师傅的手术也将开始。趁着狄根在手术室这边，洪民为爷爷成功赢得了股东大会。为了保住新氏集团，女士向他的儿子道歉：“你为什么要这样做？你的决定让他们因股东大会而陷入深渊的洪民赶到医院，发现哈根还站在病房门口。”这时，医生出来了，说总统的肝移植手术很成功，但是，俊震惊了，幸好没有危险，但还没醒。洪民向医生询问：“你给他检查的时候，他说没有问题，这是为什么？”现在医生必须诚实。吉根对麻醉剂过敏，并警告说手术可能会令人震惊，但他仍然想做哈根，感觉很难过，简直不敢相信自己的耳朵，美差点摔倒。但在刚主席之后被洪民接住了。当他醒来时，他最担心的人可能是 G Gun。
。他问医生他是否会没事，但当医生正要说出真相时，看到胡敏在对我做手势，我只能躺在这里，哈根在迪根这边，不肯离开半步骚云。前来劝他休息，但他此时仍不舍得离开。房间里，俊秀社长写下了辞职信。他说这位女士实际上是他的母亲。他所做的一切都是我的错，所以请让我承担。听完所有的责任后，苍董事长非常惊讶，不知道该说些什么，只好默不作声，让他离开。给他收拾干净的时候，洪民带着董事长上了楼顶。他觉得自己最愧疚，是这个孙子才告诉他的。洪敏在之前让哈根让我去我的房间，哈根说我不关心未来或金钱，他可以把他给他的一切都还给他。只是求他让他留在他身边，但他只说如果不能为你对 G 干的爱负责，不要谈论他。但是当亲眼目睹他对他的照顾，或者他默默流下的泪水，他的心有一天软了下来。他的计划和他的女儿约见哈根，说他的父亲在警察局。他说他的父亲在开车时睡着了，造成了爸爸出事没大事。另一名司机被捕入院，独自徘徊在路上，想起继母的话。说着，突然接到医院的电话，他冲过去，却看到洪敏把会长推了进去，让他想起总裁的话。那天晚上，他只能站在门外，不敢进去，漫无目的地闲逛。在桥上看到俊的电话被打来，他立刻不敢，因为他父亲很快就被释放了。他决定去救他的父亲，担心的问他哪里来的钱。但在哈伦和爸爸下车后，他向爸爸保证了。看到迪根在等他哥哥，为什么当他睁开眼睛时却看不到他在那里？我非常想念你，但他却不敢回头看他，只能说他的职责就是送他去医院，这也是他最后的任务。他的话让他很伤心，但却让他彻底放弃，忽略了他流血的心，说出让他恨他的话。在这里，洪民和亨利正在享受甜蜜的时光，他们互相亲吻，在拥挤的城市中心。当迪贡独自闲逛时，首尔很担心他，因为无法联系到他和 h o g a n 但他说他不想再见到我了，这让首尔很困惑。他说他很奉献，照顾一个他不想见的人。那么为什么志勋说他不确定自己的感受？一开始以为是因为他，但现在我不确定。如果他受苦的话，我想我会让他走。首尔告诉了我我所听到的一切。他告诉我，也许是因为我，他不得不这样离开。在听了首尔的建议后，我意识到了一些事情，立刻去找爷爷，问他跟哈贡说了些什么。爷爷却满不在乎地说：“这是为了未来做的决定。”我的侄子问他是否对他的母亲做了同样的事情，为什么要带来这样的后果，并说他不想让他受苦。如果他不这么做，结果就会不一样。如果没有哈根，我早就跪下来求他了。旁边我快喘不过气了，请大家配合。让我们看到孙子如此郁闷的样子。考虑到 h o g a n 经历过的事情，在发生了这么多事情之后，他不得不同意他的继母和继妹的态度。那天和哈戈尔德完全不一样，他正在和家人一起吃饭，突然接到了爷爷的电话。他说每个人都很担心他，因为他什么都没说就走了。他说对不起，但他说不需要道歉。因为他是那个让他走的人，最后他让他去认识 Jun， 因为他允许他说 j i g a n 非常好。你们中的许多人，现在我告诉他他是对的。当我真的需要钱时，我不能选择 Jun 而不是钱。你是那个放弃 j i g a n 的人，不是为了任何人，这是你自己的选择。他说，他三个月了，约定还没有结束，他想什么时候回来就什么时候回来。这让何根在爷爷跟他说话时哭了。志勋给了他父亲的遗物，告诉他把他给他的侄子，实际上有他父亲和母亲的两个，但他的妈妈很迷茫。但当我打开戒指盒时，他立刻让我想起了郝军科说的脖子上的戒指。坐在车里的是他母亲的遗物。吉根看了看父亲的戒指，然后打电话给受害者家属协会寻找，了解这枚戒指，但很惊讶，因为有人发现了他，原来是哈根的父亲。他说他的母亲也去世了。那次事故是因为他试图拯救邻居，他要求哈根的母亲把戒指给他的儿子，但不幸的是他的母亲哈伦没能活下来，因为他认为这是他母亲的遗物，所以每次听到哈伦的父亲说了两句后。
他总是把他戴在脖子上。他们一起在医院举行葬礼的时候，俊似乎记得车里放着什么东西。他很高兴自己已经习惯了。了解他原来两人从小就认识了，当时他送给他一朵白玫瑰，还给他擦眼泪。他给了 June 他的白色发带，他也给了他一个白色的发夹作为纪念品，让他们收到。结束彼此的回忆 ，June 开车就像飞向他心爱的人，说他现在爱着一个女孩哈根。接到他父亲的电话，得知他已将戒指归还给他父亲，而他父亲也知道该男子。他也意识到这是他一生的挚爱，他将所有的信仰托付给他，并希望他和他奔向对方勇敢追求自己的爱情，不知道是缘分还是厄运。他的白色发夹，他还每天给他发带。之后，迪根把父母的纪念品戴在他手上，证明了他们的爱情。随后，两人交换了一个热烈的吻。正式确定了生活，这样彼此的距离不会太远。首尔还在继续做着偶像梦，别来找虫子，叫他转身。回来了，因为爷爷还在等他，但他拒绝了，因为现在他有自己的办法。总统也祈祷，再次亲吻这位女士，因为我不想后悔任何事。亨利也回去探望获取心中的那根刺，已经不再让他在面对真相的时候更舒服了。在那里。他在电影结束时发誓要非常爱他的兄弟，大家都聚集在一起野餐时，但这次每个人都很高兴彼此真诚相待。也许是因为我们经历了多少事情。事实上，让每个人都更加欣赏对方，而不是让每个人都有一个幸福的结局。所以今天的电影就在这里。也真诚的感谢您的观看。如果您觉得这个视频不错，请不要犹豫，留下来。我请求点赞并订阅。以给我更多动力制作更多精彩视频。现在你好，在接下来的视频中见。